ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்தில் இருந்து நம்ம வாசிக்க போறோம் இது ஒரு தனி செய்தி பெரிய மனிதர்களே முழுமையாக இதை விலக்கி சொல்ல முடியாது அந்த வசனங்களுக்கு அங்கங்க சின்ன சின்ன குறிப்புகளை தொட்டு கடந்து போக விரும்புகிறேன் தானியல் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்திலிருந்து நம்ம வாசிப்போம் அப்படி நான் ஜபம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் போது தானியல் ஜபம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் போது கிட்டத்தட்ட கிறிஸ்துக்கு ஒரு ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஐநூற்றி முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நடக்கிறது தானியல் நான் ஜபம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் போது முதல் தரிசனத்திலே நான் கண்ட புருஷன் ஆகிய காபிரியல் வேகமாய் பறந்து வந்து அந்தி பலியின் நேரம் ஆகிய வேலையிலே என்னை தொட்டான் இந்த காபிரியல் தூதன் முன்பு ஒரு முறை வந்து இவருக்கு வழிபாடு கொடுத்திருக்கிறார் இப்போது வந்து காபிரியல் தூதன் அவரை தொடுகிறார் இவர் பாபிலோங்கில் சிறையிருப்பில் இருக்கிற காலம் அது வாசியங்கள் அவன் எனக்கு தெளிவுண்டாக்கி என்னுடனே பேசி தானியலே உனக்கு அறிவை உணர்த்தும்படி இப்பொழுது புறப்பட்டு வந்தேன் உனக்கு அறிவை உணர்த்தும்படி இப்பொழுது புறப்பட்டு வந்தேன் உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான காரியத்தை சொல்றேன் இந்த தீர்க்க தரிசனங்களை அறிந்து கொள்வது கல்வி அறிவன் ஜபத்தில் கூட சொன்னாங்க இது வெறும் கல்வி அறிவன் ஞானவான் இவைகளை அறிந்து கொள்வான் என்ன ஞானம் கத்திற்கு பயப்படுகிற பயம் இந்த தீர்க்க தரிசனங்கள் எல்லாம் நமக்காக வெளிப்படுத்தப்பட்டவைகள் இந்த தீர்க்க தரிசனங்களை அறிந்து கொள்வதற்கு ஒரு ஆர்பிட்ரி பாயிண்ட் ஒரு தொடக்க புள்ளி என்று ஒன்று இருக்கு எல்லாமே வேதத்தில் இருக்கு ஒருவேளை சற்று உலக வரலாறு வேத வசன வெளிச்சம் அந்த மூலத்தில் என்ன இருக்கு என்ற ஒரு சின்ன அறிவு நமக்கு இருந்தா போதும் பெரிய மாணவர்களே இப்போ தானியல் தீர்க்கத்தில் பார்க்குறான் அவன் ஏழாம் தேசத்தில் ஊலா என்ன ஆற்றங்கரையில் நிற்கிறான் இப்போ ஏழாம் தேசம்னா என்ன ஒரு பெரிய மாணவர்களை அன்றைக்கு இருந்த பெர்ஷியாவுடைய தலைநகரம் இந்தியாவுக்கு டெல்லி இருக்கு இந்தியாவை பாரத்னு சொல்லும் அதே மாதிரி ஈரான் பெர்ஷியா ஏழாம் என்று அழைக்கப்படுது அங்கே ஊலாய் நதிக்கரில் நிற்கிறோம் ஒரு ரெண்டு கொம்புள்ள ஒரு ஆட்டுக்கடா அது மேற்க கிழக்க வடக்கன்னு பாயுது அதுக்கு முன்னால் நிற்க யாராலையும் முடியலை அவன் பார்த்துட்டே இருக்கும்போது அங்கேருந்து ஒரு வெள்ளாடு வருது அந்த வெள்ளாட்டுக்கு நடுவு ஒரு விசேஷித்த கொம்பு இருக்கு அந்த வெள்ளாடு வந்து இந்த ஆட்டுக்கடாவை முட்டி கீழே தள்ளுது தள்ளி அந்த வெள்ளாடு ரொம்ப பலன் அடைஞ்சிது அப்படி இருக்கும்போது திடீர்னு அந்த நடுவில் இருக்க கொம்பு உடஞ்சி போச்சு அந்த கொம்பு இருந்த இடத்துல நாலு கொம்பு வந்தது எப்படிங்க எப்படிங்க புரியும் ஆட்டுக்கடா வெள்ளாடு ரெண்டு கொம்பு ஒத்த கொம்பு எப்படிங்க புரியும் ஒன்றுமே கஷ்டம் இல்லைங்க அதே வேத பகுதியில் எட்டாம் அதிகாரத்தில் கீழே கொடுத்துருக்குது அந்த ரெண்டு கொம்பு உள்ள ஆட்டுக்கடா மேதியா பெர்சியா சாம்ராஜ்யம் அதில் பெரிய கொம்பு பிந்தி வந்து முளைத்தது ஆமாங்க மேதியா பெர்சியா சாம்ராஜ்யத்தில் பெர்சியா பின்னால் வந்து பெர்சியா பெருசாக ஆயிடுச்சு அங்கே போட்டிருக்கு அந்த வெள்ளாடு கிரேக்க சாம்ராஜ்யம் அங்கேயே போட்டிருக்கு அந்த வெள்ளாட்டின் நடுவே இருந்த விசேஷித்த கொம்பு கிரேக்க சாம்ராஜ்யத்தினுடைய முதலாவது ராஜா யாருங்க கிரேக்க சாம்ராஜ்யத்தின் முதலாவது ராஜா அலெக்சாண்டர் இதுக்கு எங்க போய் படிக்கணும் பைபிளே இருக்கு என்ன நம்ம கொஞ்சம் கண்ணை திறந்து படிக்கணும் ஒரு பையன் பரீட்சை எழுதும்போது பக்கத்தில் பார்த்து பார்த்து எழுதுனா டீச்சர் ஏன்னா பார்த்து எழுதுறேன்னு நாங்களா நீங்க தான் மிஸ் பாராம படிச்சுட்டு சொன்னீங்க பாராம படிச்சா பார்த்து தான் எழுதணும் பார்த்து படித்தா ஒழுங்காக பார்த்து பாராமல் எழுதலாம் வீட்டில் பாராமல் படித்தா எப்படி எழுத முடியும் பார்த்து தான் எழுத முடியும் 
നമ്മൾ വേദത്തെ പാറാമ പഠിക്കണം ക്വിസ് കാൻട്രസ്റ്റ് വേദ വിനാ വിട പോട്ടിക്കാക്ക പാത്ത് അങ്ങേ പോട്ടിരിക്കുതുങ്ങ നേവുകാരനായിട്ട് സെലെ പാക്കണം അതിനുടയ തലൈ പൊൻ മാർബ് വെള്ളി വയറ്റു പകുതി വെങ്കലം കാല് ഇരുമ്പ് അന്ത പാദം ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും അന്ന് നാട്ടിലെ കയ്യാൽ പേരൊക്കെ അത് ഒരു കല്ല് വന്ന് പായുത് എന്നെ കഷ്ടമാ അങ്ങേ പോട്ടിരിക്ക അന്ത തല ഉമ്മടിയ സാമ്രാജ്യം അപ്പുറം വേറെ ഒരു സാമ്രാജ്യം വരും ഇന്നൊരു സാമ്രാജ്യം വരും എന്നെങ്ക ബാബിലിനൊക്കെ എത് വന്നിച്ചത് മേരിയ പെർഷ്യ അതിക്കപ്പുറം എത് വന്നിച്ചത് ഗ്രേക്ക സാമ്രാജ്യം അതിക്കപ്പുറം എത് വന്നിച്ച് റോമ സാമ്രാജ്യം അവിടെ തന്നെ അത് പാതി കളിമണ്ണും പാതി ഇരുമ്പ് അത് എന്നെങ്ക ഐറോപ്യ നാട് മേർക്ക് ഐറോപ്യ വളമാന നാട് കിഴക്ക് ഐറോപ്യ രൊമ്പ ബലവീനമാന നാട് മേർക്ക് ജർമ്മനി രൊമ്പ സ്ട്രോങ് ആണ നാട് കിഴക്ക് ജർമ്മനി രൊമ്പ വീക്ക് ആണ നാട് മേർക്ക് ജർമ്മനി കിഴക്ക് ജർമ്മനി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ചിന്നമകാലത്തില് ഹിന്ദു പത്രിക്കയിൽ എഴുതുന്ന അയണും ക്ലെയും ഒന്നായിടുച്ചു ഇതെല്ലാം രൊമ്പ കഷ്ടമേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി സംഭവിക്ക പോകുന്ന എല്ലാവറ്റിയും ദേവൻ ഒരു പുസ്തക സ്വരുള്ള എഴുതി ഏഴ് മുത്തര പോട്ടിരിക്കാറ് യോവൻ അൾറാറ് നിങ്ങൾ നിറയെ പേർ അൾറാങ്ക ഒരു ദൈവം പിള്ളേ കല്യാണ അഖിലേന്ന് എഴുതാങ്ക ഒരു ദൈവം പിള്ളേ കല്യാണ അയച്ചേന്ന് എഴുതാങ്ക ഒരു പിള്ളേ ഇല്ലേന്ന് എഴുതാങ്ക ഒരു ഏണ്ടാന്ന് പിള്ളേ പിറന്നാണോന്ന് എഴുതാങ്ക എല്ലാവർക്കും നാങ്ങളും ജപിക്ക വേണ്ടിയിരിക്കും യോവ നൽറാൻ എത് കളറാ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ആർ ചൊല്ലി തരുവ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ആർ ചൊല്ലി തരുവ എങ്ങ പോയി ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് അപ്പിന്നു യോവ നൽറാൻ അപ്പൊ അങ്ങ് ഒരു ദൂതം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഞാളാതെ ഞാളാതെ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ചൊല്ലി തര ഒരു സ്കാലർ ഇരിക്കാറ് എട്ടി പാക്കറാ യാര് എനിക്ക് ഇതെല്ലാം ഇത് മുത്രയെല്ലാം ഉടയ്ത്തി ഇനി സംഭവിക്ക പോകരവകളെ യാര് എനിക്ക് ചൊല്ലി തരുവാ അവിടെയും പാക്കറാ അങ്ങ് അടിക്കപ്പെട്ട ആട്ടുക്കുട്ടിയാണ് വരാതെ ഹലോ ലൂയാ ഹലോ ലൂയാ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വിശേഷം എന്ന് സ്വർണാലേ മറയ്ക്കപ്പെട്ട പുസ്തകമല്ല വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് അങ്ങ് ഇരുക്കർ ഒന്നും മറയ്ക്കപ്പെട്ടതല്ല വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് പ്രിയമാനവരെ ഇപ്പോൾ ഒരു ദൂതൻ വാറാം എതിർക്ക് വാറാം ഇന്ത സ്വപ്നത്തുക്ക് ഇന്ത ദരിശനത്തുക്ക് ദാനിയലുക്ക് വിളക്കം കൊടുക്കുമ്പടിയാക വരണം ദൈവം നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും വിളക്ക തന്നെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മ വിളങ്ങി കൊള്ളണവളോടാ വാസിയെങ്കിൽ അപ്പടി ഞാൻ ജപം பண்ணി കൊണ്ടിരിക്കും போது മുതൽ ദരിശനത്തിലെ ഞാൻ കണ്ട പുരുഷനാകിയ ഗാബ്രിയേൽ വേഗമായി പറന്നു വന്ന് അന്തിപ്പലി നേരമാകിയ വേളയിലെ എന്നെ തൊട്ടാൻ അവൻ എനിക്ക് തെളിവുണ്ടാക്കി എന്നോട് അന്തിപ്പലി നേരന്ന എന്ന നേരന്ന കിടത്തിൽ 3 മണിക്ക് എന്നാലെ റെവലേഷൻ വരെ നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് കറക്റ്റാ നടക്കുത് വാസിങ് അവ അവൻ എനിക്ക് തെളിവുണ്ടാക്കി എന്നോട് പേശി ദാനിയലേ ഉനക്ക് അറിവൈ ഉണർത്തുമ്പടി ഇപ്പോഴും പുറപ്പെട്ടു വന്നേ എനിക്ക് വന്നിരിക്കേ ഉനക്ക് അറിവൈ ഉണർത്തുമ്പടി പുറപ്പെട്ടു വന്നേ നീ മികവും പ്രിയമാനവൻ ഏ വനവർക്ക് ചൊല്ലി കൊടുക്കാൻ തരുമാ നീ മികവും പ്രിയമാനവൻ ആദലാൽ നീ വേണ്ടിക്കൊള്ള തുടങ്ങിയ പോലെ കട്ടലൈ വെളിപ്പെട്ടത് നീ വേണ്ടിക്കൊള്ള തുടങ്ങിയ പോലെ കട്ടലൈ വെളിപ്പെട്ടത് ഞാൻ അതേ അറിവിക്ക വന്നേ ഞാൻ അതേ അറിവിക്ക വന്നേ ഇപ്പോഴും ചൊല്ലുകര വാർത്തയെ നീ ഗവണിത്തു കേട്ട് ദീർഘദർശനത്തെയുംവരെ അഭിഷേകം പണുകിറതർക്കും ഉൻ ജനത്തിൻ മേലും ഉൻ പരിശുദ്ധ നഗരത്തിന് മേലും എഴുപത് വാരങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പടി കുറിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒന്ന് എന്നെന്ന് വിളക്കി ചൊല്ല നേരമല്ല പ്രിയമാനവരിലെ ഉൻ ജനം അപ്പിങ്ങനത് ഇസ്രവേൽ ജനം ദാനിയലുടെ ജനം ഇന്ത ദാനിയലുടെ ജനത്തുക്കാക ഒരു എഴുപത് വാരങ്ങൾ സെവൻറ്റി വീക്സ് ആണ്ടവർ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പിന്ന് സൊല്ലാർ വാസിങ്ങ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും നീ അറിഞ്ഞു ഉണർന്നു കൊള്ള വേണ്ടിയത് എന്നവെന്നാൽ നീ അറിഞ്ഞു ഉണർന്നു അറിയണോ ഉണരണോ അറിഞ്ഞു ഉണർന്നു കൊള്ള വേണ്ടിയത് എന്നവെന്നാൽ യെരുസലേമേ തിരുമ്പ എടിപ്പിത്ത് കട്ടുകിരതർക്കാണ് കട്ടളെ വെളിപ്പെടുവ ഇപ്പോ യെരുസലേമ നേവഗത് നേച്ചർ ഇടിച്ചു പോട്ട ദാനിയേൽ സിരയപ്പെട്ട് ബാബിലോണിൽ ഇരിക്കുക ഇപ്പോഴും നീ അറിഞ്ഞിക്കപ്പാ ഈ ദ യെരുസലേം തിരുമ്പ എടിപ്പിത്ത് കട്ടപ്പെടുവദർക്ക് കട്ടളവർ ഇന്ത ദീർഘദർശനങ്ങളെല്ലാം വേദത്തിലെ വാസിക്കണം ദാനിയലുക്കാക സൊല്ലപ്പെടവില്ലേ 
பிரியமானவர்களே இந்த நிறைவேறுதலை தானியல் பார்க்கவில்லை இந்த தீர்க்க தரிசனங்கள் எல்லாம் நமக்காக சொல்லப்பட்டவை நமக்காக சொல்லப்பட்டவை அவர் சொல்றாரு ஒரு காலம் வரும் தானியலே இந்த எரு சிலையும் திரும்ப எடுப்பித்து கட்டப்படுவதற்காக கட்டளை வரும் வெளிப்படுவது முதல் பிரபுவாகிய மேசியா வரும் மட்டும் அந்த எரு சிலையும் தேவாலயம் திரும்ப எடுப்பித்து கட்டப்படுவதற்கு கட்டளை பிறந்ததிலிருந்து மேசியா வரும் மட்டும் ஏழு வாரமும் ஏழு வாரம் அறுபத்தி ரெண்டு வாரமும் செல்லும் ஏழு வாரம் அப்புறம் ஒரு அறுபத்தி ரெண்டு வாரம் மொத்தம் அறுபத்தி ஒன்பது வாரம் செல்லும் இந்த கட்டளை பிறந்ததிலிருந்து மேசியா சங்கரிக்கப்படுற வரைக்கு அறுபத்தி ஒன்பது வாரங்கள் செல்லும் அவைகளில் வீதிகளும் அலங்கங்களும் மறுபடியும் கட்டப்படும் இந்த இடைப்பட்ட காலத்துல வீதிகளும் அலங்கங்களும் அப்ப ஒரு இடிக்கப்பட்டு கிடக்கு வீதிகளும் அலங்கங்களும் திரும்ப எடுப்பித்து கட்டப்படும் ஆனாலும் ஆனாலும் இடுக்கமான காலங்களில் இப்படி ஆகும் ஆனாலும் இது இடுக்கமான காலம்தான் இது இடுக்கமான காலம் தான் இடுக்கமான காலங்கள்ல இப்படி ஆகும் அந்த அறுபத்தி ரெண்டு வாரங்களுக்கு பின்பு அந்த அறுபத்தி ரெண்டு வாரங்களுக்கு இடுக்கமான காலம்னா நீங்க வந்து அடிமைத்தனத்துல தான் இருப்பீங்க உங்களுக்கு விடுதலை கிடைச்சாலும் நீங்க ஒரு அடிமைத்தனத்துல தான் இருப்பீங்க இந்த அறுபத்தி ரெண்டு வாரங்கள் சென்ற பின்பு மேசியா சங்கரிக்கப்படுவார் மொத்தம் எருசிலையும் எடுப்பித்து கட்டப்படுவதற்காக கட்டளை பிறந்ததிலிருந்து அறுபத்தி ஒன்பது வாரங்கள் கழித்து மேசியா சங்கரிக்கப்படுவார் ஆனாலும் தமக்காக அல்ல ஆனாலும் தமக்காக அல்ல நகரத்தையும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தையும் வரப்போகிற பிரபுவின் ஜனங்கள் அழித்து போடுவார்கள் இந்த திரும்பவும் நகரத்தையும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தையும் வரப்போகிற பிரபுவினுடைய ஜனங்கள் அழித்து போடுவார்கள் அதன் முடிவு ஜல பிரவாகம் போல இருக்கும் அதன் முடிவு ஜல பிரவாகம் போல இருக்கும் முடிவு பரியந்தும் யுத்தமும் நாசமும் உண்டாக நியமிக்கப்பட்ட முடிவு பரியந்தமும் யுத்தமும் நாசமும் உண்டாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கு அவர் ஒரு வாரம் அளவும் இந்த பிரபு ஒரு வாரம் அளவும் அநேகருக்கு உடன்படிக்கையை உறுதிப்படுத்தி அநேகருக்கு உடன்படிக்கையை உறுதிப்படுத்தி அந்த வாரம் பாதி சென்ற போது அந்த வாரம் அந்த எழுபதாவது வாரம் அந்த வாரம் பாதி சென்ற போது பலியையும் காணிக்கையும் ஒழிய பண்ணுவார் அப்ப பலியும் காணிக்கையும் திரும்ப ஆரம்பிக்கு பலியும் காணிக்கையும் அவர் என்ன செய்வார் வரப்போகிற அந்த பிறகு ஒழிய பண்ணுவார் அருவறுப்பான செட்டைகளோடு அருவறுப்பான செட்டைகளோடு பாழாக்குகிறவன் வந்து இறங்குவான் பாழாக்குகிறவன் வந்து இறங்குவான் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிற நிர்மூலம் பாழாக்குகிறவன் மேல் தீரு மட்டும் சொறியும் என்றார் பாழாக்குகிறவன் மேல் தீரு மட்டும் சொறியும் என்றார் பெரிய மாணவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இருபத்தி நான்காம் வசனம் திரும்ப வாசியுங்கள் மீறுதலை தவிர்க்கிறதற்கும் மீறுதலை தவிர்க்கிறதற்கும் பாவங்களை தொலைக்கிறதற்கும் பாவங்களை தொலைக்கிறது அக்கிரமத்தை நிவர்த்தி பண்ணுகிறது அக்கிரமங்களை நிவர்த்தி பண்ணுகிறது நித்திய நீதியை வருவிக்கிறதற்கு வருவிக்கிறதற்கு தரிசனத்தையும் தீர்க்க தரிசனத்தையும் முத்தரிக்கிறதற்கு முத்தரிக்கிறதற்கும் மகா பரிசுத்தம் உள்ளவரை அபிஷேகம் பண்ணுகிறதற்கும் என் ஜன் உன் ஜனத்தின் மேலும் உன் ஜனத்தின் மேலும் உன் பரிசுத்த நகரத்தின் மேலும் உன் பரிசுத்த நகரத்தின் மேல் எழுபது வாரங்கள் செல்லும்படி குறிக்கப்பட்டிருக்கு எழுபது வாரங்கள் செல்லும்படி குறிக்கப்பட்டிருக்கு எழுபது வாரங்கள் செல்லும்படி குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது செவன்டி வீக்ஸ் எழுபது வாரம் அது நம்ம தமிழ்ல வார வாரம் வாசிக்கிறோம் பெரிய மாதிரில அருமையான எபிரேய அசுர மத்தியில் இருக்கிறாங்க அவங்ககிட்ட மத்தியில் நான் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அங்கே தானியல் எழுதும்போது எழுபது வாரம் என்று எழுதல் தானியல் என்ன எழுதியிருக்காரு எழுபது ஏழு குறிக்கப்பட்டிருக்கு தானியல் கேப்ரியல் சொன்னது வாரம் மாதம் வருஷம்லாம் சொல்லலை காப்ரியல் என்ன சொன்னார் எழுபது ஏழு குறிக்கப்பட்டிருக்கு என்னங்க எழுபது ஏழு என்னது எழுபது ஏழு அதனால் மொழிபெயர்ப்பாளர் பின்னால் என்ன பண்ணுறாங்க எழுபது வாரம் அப்படின்னு மொழிபெயர்த்துட்டாங்க காப்ரியல் தூதன் சொன்னது இஸ்ரேல் ஜனத்தின் மேலே எழுபது ஏழு குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்படிக்கு நம்ம அறிந்து கொள்ளுகிறோம் அந்த எழுபது ஏழு அப்படிங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை இசர்வேல் மேல நானூற்றி தொண்ணூறு வருஷம் குறிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த நானூற்றி தொண்ணூறு வருஷத்தை குறித்து அவர் எப்படி விளக்குறார் வாசிங்க 
இப்பொழுதும் நீ அறிந்து உணர்ந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் எருசலேமை திரும்ப எடுப்பித்து கட்டுக்கிறதற்கான கட்டளை வெளிப்படுவது முதல் பிரபுவாகிய மேசியா வரும் மட்டும் ஏழு வாரமும் பெரிய மாணவர்களே இப்ப எருசலேம் எடுப்பித்து கட்டப்படுவதற்கான கட்டளை எப்ப பிறந்தது நமக்கு முதல்ல பார்த்தோம் கோரேஸ் ராஜா எருசலேம் தேவாலயத்தை கட்டும்படியாக எருசலேம் தேவாலயம் நல்லா கவனிங்க நிறைய பைபிள் ஸ்காலர்ஸ் இருக்கிறீங்க பைபிள் காலேஜ் நடத்துகிறவங்க இருக்கிறீங்க பிரியமானவர்களே உங்களுக்காக நான் கத்திரை துதிக்கிறேன் தோத்துருக்கிறேன் அந்த வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கல நான் படித்ததெல்லாம் பாஸ்டர் மாட்டு பெருமளங்காலில் எருசலேம் தேவாலயத்தை கட்டும்படியாக பெர்மிஷன் கொடுத்தது கோரேஸ் எருசலேமை எடுப்பித்து கட்டும்படியாக கட்டளை கொடுத்தது நெகேமியாவுடைய நாட்களில் அத்தசெக்ஸா அத்தசெக்ஸஸ் அப்போ தான் எருசலேம் பாலா கிடக்குது அந்த அலங்கெல்லாம் இடிக்கப்பட்டு கிடக்குது அப்படின்னு சொல்லி எருசலேம் திரும்ப எடுப்பித்து கட்டப்பட வேண்டும் என்று அழுதது நெகேமியா நெகேமியா நாட்களில் தான் அந்த கட்டளை கொடுக்கப்படுது பிரியமானவர்களே நெகேமியா அந்த பஸ்கா பண்டைய காலமாக இருக்கும் அவர் அழுது ஜபிச்சிட்டு இருக்கார் ஐயோ எருசலை பாலா கிடைக்கேன்னு ராஜா என்னப்பா என்னப்பா மூஞ்செல்லாம் வர மாதிரி இருக்கு ஐயோ எங்க நாடு இப்படி கிடைக்க சரிப்பா போய் கட்டி என்ன எவ்வளவு நாள் நாங்க ஐம்பத்தி ரெண்டு நாள் நான் கட்டி தான் சாமி சரி போய் கட்டுப்பா என்னெல்லாம் வேணப்பா நான் தர போய் கட்டு எருசலைமுடைய அலங்கம் கட்டப்பட்டது நெகேமியாவுடைய நாட்கள் அந்த கட்டளை பிறந்த நாளிலிருந்து இப்ப வருஷங்கள் சொல்லி நேரம் எடுக்க விரும்பல வாசிங்க பிரபுவாகிய மேசியா வரும் மட்டும் ஏழு வாரமும் மேசியா அறுபத்தி ரெண்டு வாரமும் செல்லும் அங்க ரெண்டா பிரிக்கிறாரு மேசியா வரும் மட்டும் ஏழு வாரமும் அறுபத்தி ரெண்டு வாரமும் செல்லும் ஏழு ஏழும் அறுபத்தி ரெண்டு ஏழும் செல்லும் ரொம்ப ஆச்சரியங்க அந்த தேவாலயம் கட்டப்பட்டு முடி அந்த எருசிலே மாலயம் கட்டப்பட்டு பிரியமானவர்களே அந்த எருசலேம் நகரமாக உருவாக்கப்பட்டு நாற்பத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் அவங்க செட்டில் ஆயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு அறுபத்தி ரெண்டு வருஷம் போகுது இப்போ எருசலேம் எல்லா தே பா அந்த நகரம் எல்லாம் கட்டப்பட்டுடுச்சு அறுபத்தி ஒன்பது வாரம் ஆயிடுச்சு அறுபத்தி ஒன்பது ஏழு அறுபத்தி ஒன்பது ஏழுன்னு எத்தனை வருஷம் ஆயிடுச்சு நானூற்றி சரியா நானூற்றி எண்பத்தி மூன்று வருஷம் பெரிய மல் தந்து வாசிங்க அவைகளில் வீதிகளும் அலங்கங்களும் மறுபடியும் கட்டப்படும் இந்த நானூத்தி எண்பத்தி மூணு வருஷத்துல எருசிலே ஒரு நாடா உருவாயிடுச்சு வீதிகளும் அலங்கலங்களும் மறுபடியும் கட்டப்பட்டாச்சு ஆனாலும் இடுக்கமான காலங்களில் இப்படியாகும் ஆனாலும் இடுக்கமான காலங்களில் இப்படியாகும் அவங்க பெர்சியருக்கு கீழே அதுக்கப்புறம் கிரேக்கருக்கு கீழே அதுக்கப்புறம் ரோமருக்கு கீழே இருக்கிறாங்க இடுக்கமான காலங்களில் இப்படி ஆகும் அந்த அறுபத்தி ரெண்டு வாரங்களுக்கு பின்பு அந்த நானூற்றி எண்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் கழித்து மேசியா சங்கரிக்கப்படுவார் இந்த மேசியா வந்தார் பாருங்க அந்த மேசியா சங்கரிக்கப்படுவார் பிரியமானவர்களே அந்த மேசியா சரியாக நம்ம கணக்கு வைப்போமா நான் அர்த்தசக்த ராஜா ஒரு பஸ்கா பண்டிகை அன்னைக்கு நெகேமே அழுதுகிட்டு இருக்கிறத பார்த்து அவர் அந்த பெர்மிஷன் கொடுத்துருப்பாரானா பிரியமானவர்களே அவர்களுடைய கணக்கின்படி சரியாக நானூற்றி எண்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் டேட்டு இப்போ என்ன விளக்கி சொல்ல கணக்கு போட்டு சொல்ல நேரம் அல்ல இன்றைக்குள்ள இந்த முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்து வருஷம் அல்ல இதற்குள்ள முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்து வருஷங்கள் அல்ல பிரியமானவர்களே நம்ம இன்றைக்கு சொல்கிற வருஷ இது எல்லாத்தையும் என்ன என்ன சொல்ல என்ன உடன் தெரியல் சங்கீத தாவி ஏசாய சொல்வார் என்னுடைய இருதயம் நல்ல விசேஷத்தினாலே பொங்குகிறது என் நாவு விரைவாக எழுதியவனுடைய எழுத்தானிம்பார் எதை சொல்ல எதை உடன் தெரியாமல் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன் பிரியமானவர்களே மாதங்கிறது இருபத்தொம்பது நாள் தான் அது மூணை வச்சு வந்தது மாதம் வருஷங்கிறது சூரியனை வச்சு வந்தது வருஷங்கிறது சூரியனை வச்சு வந்தது சூரியன் பூமி சூரியனை சுற்றுறதை வச்சு வருஷம் வந்துச்சு மாதம் வேற வருஷம் வேற சம்பந்தம் கிடையாது 
பிரியமானவர்களே வாரம் ஏன் வந்ததுன்னே தெரியல வாரம் வந்து ஒரே ஒரு குறிப்பு வேதத்தில் ஏழு நாள் குறிக்கப்பட்டிருக்கு ஏழு நாள் சைக்கிள் பைபிளில் இருக்கு அதனால வாரம் வந்தது இந்த மாதத்துக்கும் வருஷத்துக்கும் வாரத்துக்கும் டைரக்ட் கனெக்ஷன் கிடையாது தனித்தனி கணக்கு இந்த வாரங்களை வைத்து ஒரு வருஷத்தின் நாட்களை நம்ம கணக்கிடுவோம் என்று சொன்னார் நான் கணக்கு பார்த்துருக்கேன் சரியாக சரியாக அறுபத்தி ஒன்பது வாரங்கள் அறுபத்தி ஒன்பது வாரங்கள் நானூற்றி எண்பத்தி மூன்று நாட்கள் நாட்களுக்குரிய வருஷங்கள் பிரியமானவர்களே அதே பஸ்கா பண்டிகை அன்றைக்கு அதே பஸ்கா பண்டிகை அன்றைக்கு மேசியா சங்கரிக்கப்படுற கரங்களை தட்டி கத்தரை ஸ்தோத்திரி போவோம் தீர்க்க தரிசனம் வரலாறாக மாறி அவர் தனக்காக அல்ல அவர் எந்த தப்பும் செய்யல இந்த ஜனத்துக்காக அவர் சங்கரிக்கப்படுகிறார் வாசிங்க ஆனாலும் தமக்காக அல்ல ஆனாலும் தமக்காக அல்ல நகரத்தையும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தையும் வரப்போகிற பிரபுவின் ஜனங்கள் அழித்து போடுவார்கள் இவ யார் இந்த நகரத்தை திரும்ப அழிக்கிறா வரப்போகிற பிரபுவுடைய ஜனங்கள் இந்த நக நல்ல கவனிங்க நல்ல கவனிங்க நல்ல கவனிங்க இந்த எருசுலேம் தேவாலயத்தை எருசுலேம் நகரத்தை யார் அழிக்கிறா வரப்போகிற பிரபுவுடைய ஜனங்கள் அந்தி கிறிஸ்துவனுடைய ஜனங்கள் வரப்போகிற பிரபுவுடைய ஜனங்கள் இதை அழிக்கிறார்கள் இப்ப நம்ம நல்லா கவனிக்கணும் பிரியம் வாசிங்க அதன் முடிவு ஜல பிரவாகம் போல இருக்கும் பிரியம் அதனுடைய முடிவு ஜல பிரவாகம் போல இருக்கு இப்ப ஒரு கேள்வி வருது நம்ம முதலே பார்த்தோம் அந்த எருசுலேமை அழித்தது யார் அப்படின்னா கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது வெஸ்பேசியனுடைய நாட்கள் தீத்து ராயனுடைய படைகள் ரோம படைகள் அதை அழிக்குது அழித்தது யாரு ரோம படைகள் ரோம படைகள் அன்றைக்குள்ள ரோம சாம்ராஜ்யத்தினுடைய படைகள் அப்போ அழித்தவர்கள் யாரு வரப்போகிற பிரபுவுடைய ஜனங்கள் அப்ப வரப்போகிற பிரபு யாரா இருப்பாரு ரோம சாம்ராஜ்யத்தின் ஒரு அதிபதியா இருப்பார் அந்த வரப்போகிற பிரபுவுடைய ஜனங்கள் தான் இந்த தேவாலயத்தை அழித்தார்கள் வர ஒரு பிரபு வரப்போற ஒரு பிரபு வரப்போர் அந்த பிரபுவுடைய ஜனங்கள் தான் இதுக்கு முன்னால் அந்த தேவாலயத்தை அழிச்சிருக்கிறார் அந்த பிரபு ஒரு மேசியா வருவான் உலகத்துக்கு பல நன்மைகளை செய்கிறவனாக தன்னை காண்பிப்பான் பிரிய மாணவர்கள் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாது இருபத்தி ஏழாம் வசனம் வாசியங்கள் இப்போது அவர் ஒரு வாரம் அளவும் அநேகருக்கு உடன்படிக்கையை உறுதிப்படுத்தி அந்த வரப்போகிற பிரபு ஒரு வாரம் அளவும் அநேகருக்கு உடன்படிக்கையை உறுதிப்படுத்துவான் இந்த வரப்போகிற பிரபு அந்த வெள்ள குதிரையில் வருவான் நிறைய வேர்ல்டு கான்ட்ராக்ட்ஸ் எல்லாம் போடுவோம் அநேகரோட கவனன்ட் வைப்போம் உலக நாடுகளோடு கூட அவன் வரப்போகிற அந்த பிறப்பு அநேகரோட உடன்படிக்கையை உறுதிப்படுத்தி அந்த வாரம் பாதி சென்ற போது அந்த வாரம் பாதி சென்ற போது நல்ல கவனிங்க அந்த கடைசி வா கடைசி ஏழு அந்த கடைசி ஏழு ஆண் வருஷம் நம்ம பன்னெண்டு மாத வருஷம் இல்லை நாள் கணக்கில் உள்ள வருஷம் அந்த வாரம் பாதி சென்ற போது நம்ம கணக்கு வச்சுக்குமா விளங்குற மாதிரி மூன்று வருஷம் சென்ற போது பலியையும் காணிக்கையும் ஒழிய பண்ணுவார் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் அந்த ரோம பேரரசு தான் தேவாலயத்தில் இடிச்சு போட்டாங்களே அந்த வழியில் தானே இவன் வந்திருக்கிறான் இப்போ இவன் வந்து பலியும் காணிக்கையும் ஒழிய பண்ணுவான்னு என்ன பண்ணாங்க தேவாலயம் கட்டிட்டாங்க இவன் திரும்பி பாதி போன போது ஒரு மூன்று வருஷம் வச்சுக்கோமே இவன் பலியையும் காணிக்கையும் ஒழிய பண்ணுவான்னு சொன்னா அந்த மூன்று வருஷத்துக்கு முன்னால இந்த இடிக்கப்பட்ட தேவாலயம் திரும்ப கட்டப்பட வேண்டும் இதான் நம்ம பார்த்தோம் அந்த தேவ அந்த டெம்பிள் மவுண்ட் டெம்பிள் மவுண்ட்ல 
இடிக்கப்பட்ட தேவாலயத்தினுடைய ஒரு சுவர் மேற்கு சுவர் இருக்குது வேலிங் வால்னு சொல்லி அங்கே அல்லக்ஸா மாஸ்க் இருக்குது இப்போ இங்கே வாசிக்கிறோம் இந்த வரப்போகிற பிரபுவுடைய ஜனந்தான் அதை இடித்து போட்டாங்க ரோமர்கள் தான் இடித்து போட்டாங்க இந்த ரோம சாம்ராஜ்யத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்ட ரோம சாம்ராஜ்யத்தில் ஐரோப்பிய ஐக்கிய நாட்டிலேருந்து வருகிற ஒரு அதிபதி பாதி சென்றபோது ஒரு மூணு வாரம் மூன்று வருஷம் கழித்து பலியும் காணிக்கையும் ஒளியை பண்ணுவான் என்று சொன்னால் அவன் ஒளியை பண்ணுவதற்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக எவ்வளோ ஒரு காலகட்டத்தில் தேவாலயம் திரும்ப எடுப்பித்து கட்டப்பட்டது தேவாலயம் கட்டுகிற இடத்துல தான் இன்றைக்கு பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்கு இன்றைக்கு குறிப்பாக அந்த யுத்தம் வந்த காரணம் சில அமைச்சர்கள் அந்த இடத்த சூப்பர்வைஸ் பண்ண போனாங்க டே என்னவா பண்ண போகிறாங்கடா அங்கே என்னவா பண்ண போகிறாங்கடா எதுக்கடா திரும்பி அந்த சைட்டு இவங்கெல்லாம் விசிட் பண்ணுறாங்க யுத்தம் வெடிச்சிச்சு பிரியமானவன் எந்த ஒரு நாள் தேவாலயம் கட்டப்படும் இந்த அறுபத்தி ஒன்பது வாரங்களுக்கும் இஸ்ரேலுக்கு குறித்த ஒரு ஏழு வாரத்துக்கு இடையில இஸ்ரேலுடைய வரலாறு துளிஞ்சு போச்சு அதான் அங்கே கேப் பார்க்குறோம் இங்க என்ன பார்க்குறோம் ஒரு கேப்பை பார்க்குறோம் இஸ்ரேல் இல்லை எழுதுலேயே செதஞ்சு போச்சு இப்ப திரும்ப வந்திருக்காங்க ஆ வந்துட்டாங்களே வந்தாலும் அவங்க தேவாலயம் இல்லாமல் ஆரம்பத்திலே நான் அந்த வார்த்தையை சொன்னேன் அவங்க கம்ப்ளீட் இல்லை அவங்களுக்கு ராஜா யார் தேவன் தேவனை கும்பிடனா என்ன செய்யணும் பலி செலுத்தணும் ரத்தம் சிந்தல் இல்லாமல் அவங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பு கிடையாது ஸோ ஸ்டில் தே ஆர் இன்கம்ப்ளீட் வந்துட்டாங்க எப்போ வேண்டுமானாலும் தேவாலயம் கட்டப்படலாம் அதுக்குரிய நட்ச நம்பர் இந்த மூலக்கல் முதல்ல பலி செலுத்திருக்க அந்த ரெட் ஹேஃபர் எல்லாமே ரெடியாக இருக்கு ஒரு ஜப்பான் நிறுவனம் சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த இடத்த நீங்கள் எங்களுக்கு ஃப்ரீ பண்ணி கொடுங்க டுவெண்ட்டி இந்த புதிய தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி சாலமோட தேவாலயம் இருந்தது போலவே இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அதை கட்டி கொடுக்குறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் அவங்க அதை பழைய வரைபடத்தெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் அந்த மசூதியுடைய ஒரு சின்ன மூலைக்குள்ள தான் போகுது கொஞ்சம் உடச்சா கூட போதுங்கிறாங்க சிலர் ஒருவேளை இவங்களே கூட சரி நீங்க கொஞ்சம் பார்த்து கெட்டிக்கோங்கன்னு சொன்னாலும் சொல்லலாம் என்ன நடக்கும்னு தெரியாது இல்ல ஒரு இயற்கை சீற்றம் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரலாம் பிரியமானவர்களே எல்லாம் மதத்தை பற்றி பேச இஸ்ரேல் செய்த சரி தவறு என்றல்ல ஆனால் இது எதை நோக்கி நான் போய் கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ இந்த இடைப்பட்ட காலம் இஸ்ரேல் சிதறடிக்கப்பட்டுடுச்சு இப்போ இஸ்ரேல் திரும்ப வந்திருக்கு ஆனாலும் இட்ஸ் நாட் கம்ப்ளீட் தேவாலயம் இல்லாமல் அவங்க கம்ப்ளீட் கிடையாது இந்த இடைப்பட்ட காலம்தான் புறஜாதியாருடைய காலம் ரட்சிப்பு நமக்கு வந்திருக்கு ரட்சிப்பு நமக்கு வந்திருக்கு பிரியமானவர்களே சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதோடு புறஜாதியாருடைய காலம் முடிஞ்சு ரட்சிப்பின் காலம் நமக்கு முடிஞ்சு நமக்குடைய ஜட்மெண்ட் ரேப்சர் நமக்குரிய ஜட்மெண்ட் ரேப்சர் ஐதர் யூ ஆர் ரேப்சர் ஆர் ஏ லெஃப்ட் பிஹைண்ட் இஸ் நோட் அர் ஆப்ஷன் அதுக்கப்புறம் திரும்ப இஸ்ரேலுக்கு அவர் விண்ணப்பத்தின் ஆவியையும் அழுகை நாவியும் விண்ணப்பத்தின் நாவியும் ஊத்துறாரு அவர் தாங்க குத்தினவர் திரும்ப நோக்கி பார்க்குற ஒரு காலவர் இது வரைக்கும் அவங்க இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளலை இது வரைக்கும் அவங்க இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளலை பிரியமால இஸ்ரேலில் போய் நீங்கள் டேக்ஸ் கூட கொடுக்க முடியாது ஒரு யூதனுக்கு அது சட்டவிரோதமான செயல் ஒரு யூதன் கிறிஸ்தவனாக மாறுவானேனால் அவன் யூத கிறிஸ்தவன்லாம் கிடையாது அவங்க யூத மாற்ற சேர்ந்தவன் இயேசுவே அவங்க மேசிய வகை இன்னும் ஏற்றுக்கொள்ளலை இப்போ வரைக்கும் ஏற்றுக்கொள்ளலை கிறிஸ்தவர்கள் எங்களுக்காக உதவி செய்கிறாங்க கிறிஸ்தவ நாடுகள் எங்களுக்காக உதவி செய்து இப்போ கூட அந்த த பிரசிடண்ட் அதை பற்றி சொல்லியிருக்க கிறிஸ்தவங்க எங்களுக்கு உதவி செய்கிறாங்க என்று சொல்லி ஆனால் கிறிஸ்துவை அவர்கள் இன்னும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை பிரியமானவர்களே சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு திரும்ப அந்த கடைசி ஏழு வருஷம் ஒரு வழி எழுத்தின்படி ஏழு வருஷமா இல்லையா 
ஃப்யூச்சரை நம்ம ஸ்பெக்குலேட் பண்ணலாம் ஸ்பெசிஃபை பண்ண முடியாது கடந்த காலத்தில் சொல்ல இந்த கொம்பு அந்திக்கு அலெக்சாண்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ராஜ்யம் பெர்ஷியா ராஜ்யம் அப்படின்னு சொல்லலாம் பெரியம்மாவில் நீங்கள் வெளிப்ப தானியல் பதினோராம் அதிகாரத்தை படிப்பீங்கன்னு சொன்னால் கிளியோபெட்ரா பற்றி கூட சொல்லியிருக்கு இந்த இடைப்பட்ட காலம்தான் நம்ம சபையினுடைய காலம் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் பிரியமான வாசிங்க தொடர்ந்து அருவறுப்பான சட்டைகளோடு பாழாக்குகிறவன் வந்து இறங்குவான் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிற நிர்மூலம் இப்போ ஏசு சொன்னாரு தானியல் தீர்க்க சொல்லப்பட்டபடி அருவறுப்பான சட்டைகள் உள்ள வந்து நிற்கும்போது அந்த காலம் வரும் அந்த உபத்திர காலம் மகா உபத்திர காலம் வரும்னார் இது என்ன அப்படின்னா இந்த தேவாலயம் கட்டப்பட்டு பலிகளெல்லாம் செலுத்தப்பட்டிருக்கும்போது ஒரு வேளை ஒரு மூணு மூன்று வருஷம் கழிச்சு அந்த தலைவன் நான் தாங்க கடவுள் என்ன கும்பிடுங்க என்னதான் கும்பிடணும் நான் தான் உங்களுக்கு எல்லாம் செஞ்சேன் அப்படின்னு தேவாலயத்தில் வந்து நிற்பான் இல்லைன்னா அந்த ஒரு ராஜ தொழுகையை உண்டாக்கும் இது வரலாற்றில் எப்போவுமே இருந்திருக்கு பிரியமானவர்களை ஜூலியஸ் சீசர் அவரை தன்னை ஒரு தெய்வமாக அவரை தொலை வச்சார் அதுக்கப்புறம் அது மாற்றப்பட்டது அப்புறம் டொமிஷன் வந்தவுடனே என்ன தான் தொழணும் அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி நம்ம யார் யாரையோ தெய்வங்கிறோம் யார் யாருக்கோ கோயில் கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அன்றைக்கு அந்த ராஜா வந்து என்ன சொல்லுவான் நீங்கள் வேறு யாரையும் கும்பிடக்கூடாது என்ன தான் கும்பிடணும் அப்படிங்கும் போதும் இவங்களுக்கு விழிப்பு வரும் ஏன்னா இனி இவங்க யாரையும் கும்பிட மாட்டாங்க இவங்க அந்த மேசியாவை தான் கும்பிடுவாங்க அந்த தேவ எகோவா தேவன் தான் இவங்க கும்பிடுவாங்க இவன் என்ன கும்பிடுங்கன்னு சொல்லி இது நடக்கும் இது வந்து ஸ்பெகுலேஷன் என்ன கும்பிடுங்க அப்படின்னு அவன் நிற்கும் போது அவங்க விழிப்புணர்வு அடைவார்கள் வாசிங்க பாழாக்குகிறவன் வந்து இறங்குவான் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிற நிர்மூலம் பாழாக்குகிறவன் மேல் தீர்வு மட்டும் சொறியும் என்றான் அந்த கல் அந்த சிலையை உடைக்கும் மட்டும் அந்த அந்திக்கிற ஆட்சி முடியும் மட்டும் ஒரு பயங்கரமான உபத்திரவ காலம் இருக்கும் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இதை இயேசு சொல்கிறார் பாருங்கள் மற்ற இருபத்தி நான்கு பதினைந்து மேலும் பாழாக்குகிற அருவறுப்பை குறித்து தானியல் தீர்க்கதரிசி சொல்லியிருக்கிறானே வாசிக்கிறவன் சிந்திக்க கடவன் நீங்கள் அதை பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் நிற்க காணும் போது யூதேயாவில் இருக்கிறவர்கள் மலைகளுக்கு ஓடி போக கடவர்கள் வீட்டின் மேல் இருக்கிறவன் தன் வீட்டிலே எதையாகிலும் எடுப்பதற்கு இறங்காதிருக்க கடவன் இருபத்தி ஓராம் வசனம் ஏனெனில் உலகம் உண்டானது முதல் இதுவரைக்கும் சம்பவித்திராததும் இனிமேலும் சம்பவியாததுமான மிகுந்த உபத்திரவம் அவர்களுக்கு உண்டாயிருக்கும் அந்த கடைசி மூன்று வருஷம் மகா பயங்கரமான உபத்திரம் உண்டாயிருக்கும் என்று இயேசு சொல்லியிருக்கிறார் பிரியமானவர்களே இதை நம்ம வினோத் வாசிங்க செவன்டி வீக் ஸ்டார்ட் வித் கமேண்ட் ஜெருசலேம் இப்ப நான் சொன்னதான் எருசிலேமே எடுப்பித்து கட்டப்படுவதற்காக கட்டளை பிறந்ததிலிருந்து அந்த எழுபது வாரம் தொடங்குகிறது செவன் வீக்ஸ் அந்த ஏழு வாரங்கள் என்ன நடக்க வாசிங்க இன் ஃபார்ட்டி நைன் இயர்ஸ் சிட்டி வாஸ் பில்ட் அண்ட் நெஹமாயா நெஹமியாவுடைய காலத்தில் வரலாற்றில் பார்க்குறோம் நாற்பத்தி ஒன்பது வாரங்களில் எருசிலே முழுமையாக கட்டி அந்த அலங்க மாத்திரமல்ல எருசிலே நகரம் முழுமையாக பாலாய் கிடந்த நகரம் கட்டி முடிக்கப்பட்டது சிக்ஸ்டி டூ வீக்ஸ் அறுபத்தி ரெண்டு வாரங்கள் செல்லுது அந்த அறுபத்தி ரெண்டு வாரங்களில் என்ன நம்ம பார்க்குறோம் வாசிங்க அட் த எண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி நைன் வீக்ஸ் ஜீசஸ் குரூசிஃபைட் ஆன் பேஸ் ஓவர் ஏடி தேர்ட்டி ஏடி தேர்ட்டியில் பேஸ் ஓவர் சரியாக அந்த நானூற்றி எண்பத்தி மூன்று வருஷங்கள் அறுபத்தி ஒன்பது ஏழு முடிகிற அன்றைக்கு மேசியா சங்கரிக்கப்படுகிறார் டைம் கேப் பிட்வீன் த டெத் ஆஃப் மெசாயா அண்ட் த ரெஸ்டோரேஷன் ஆஃப் த டெம்பிள் இப்போ டெம்பிள்லாம் அந்த ரோம சாம்ராஜ்யத்தை சேர்ந்தவங்க அழிச்சிட்டாங்க அந்த டெம்பிள் திரும்ப கட்டப்படுவதற்கும் எருசுலேமுடைய தொழுகை திரு இஸ்ரேலிய தொழுகை திரும்ப தொடங்குவதற்கும் அவங்க தொழுகை அழிந்து போனதுக்கும் இடையில் ஒரு கேப் இருக்குது ஒன் வீக் அதுக்கு பிறகு ஏழு ஒரு ஏழு இருக்கு ஒரு ஏழு ஆண்டுகள்னு எடுக்கலாம் 
செவன்டியத் வீக் டெம்பிள் பில்ட் சாக்ரிஃபைசஸ் ரெஸ்டோர்ட் அக்ரிமெண்ட் வித் மெனி இது ஒரு சின்ன ஓவர்லாப்பிங் பீரியட் இருக்கும் வரிகைக்கு முன்னாலும் இருக்கலாம் ரகசிய வரிகை ஒட்டியும் இருக்கலாம் தேவாலயம் கட்டப்பட்டுன்னு பயந்துடாதீங்க ஆனால் அடையாளம் நிறைவேறிட்டு இருக்கு தேவாலயம் திரும்ப எடுப்பித்து கட்டப்படும் பலிகள் திரும்ப செலுத்தப்படும் அது மாதிரி அநேகரோடு உடன்படிக்கை பண்ணுவான் டெம்பிள் வர்ஷிப் ஸ்டாப்ட் ஆஃப்டர் த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் ஆஃப்டர் த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் டெம்பிள் வர்ஷிப் ஸ்டாப்ட் அந்த மற்றவர்களோடு செய்த உடன்படிக்கைகள் முறிக்கப்படும் ரிட்டர்ன் ஆஃப் மெசாயா அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி செவன்டியத் வீக் இந்த எழுபதாவது வார கடைசியில் இயேசு கிறிஸ்து மேசியா திரும்ப உலகத்துக்கு வருவார் இந்த மேசியா திரும்ப உலகத்துக்கு வருவார் இதை குறித்து தெளிவாக நம்ம வெளிப்படுத்தின விசேஷங்களில் வாசிக்கிறோம் அதற்குள்ளாக இப்போது நாம் போக அதிகமான நேரம் இல்லை பிரியமானவர்களே ஒரு கணிப்பு ஒரு கணிப்பு இப்போ கடைசியில் என்ன நடக்கும் இவ என்ன நடக்கும் இந்த இஸ்ரேவேலுடைய நாட்டுக்கு ஒரு வரைபடத்தில் காட்டுறேன் ம உலக வரைபடத்தினுடைய மையப்புள்ளி என்று பார்த்தேன் அதை குளோபாக பார்க்கும்போது எந்த இடத்துல வேணுமானாலும் அந்த மையப்புள்ளி இருக்கலாம் என்று சொன்னேன் இந்த இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக இல்லை கடைசியில் அந்த உபத்திரவ காலம் தேவ கோபாக்கினை பூமியில் கொட்டப்படும் அநேகரோடு உடன்படிக்கை பண்ணி அந்த உடன்படிக்கையெல்லாம் முறிச்சிருவான் முதலாவது நீர்நிலைகள் பாதிக்கப்படும் பெரிய மலை மீன் இனங்கள் சாகும் தாவர இனங்கள் அழிந்து போகும் விலைவாசியெல்லாம் கட்டுக்கடங்காமல் போயிட்டு இருக்கிறோம் பெரிய மாணவர்களே அப்போது அளந்து கொடுத்ததெல்லாம் நெருத்து கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆரம்பிச்சிச்சு முந்தி அரிசி எல்லாம் மரக்காலில் அப்படி அளந்து போடுவாங்க போடும் முன்னால் நம்ம பையில் வெறும் பையில் கொட்டக்கூடாதுன்னா சின்ன பையனாக இருக்கும்போது பார்த்துருக்கேன் இங்கே இருக்கிற ஐயா பெஞ்சமின் ஐயா போன்ற பெரியவங்க பார்த்துருப்பீங்க முதல்ல கையில் அள்ளி பையில் லாபம் அப்படின்னு போடுவோம் போட்டுட்டு நல்லா குவிச்சு வச்சு அளந்து கொட்டுவோம் ஒரு வடி ஒரு மரக்கால் அப்படி நல்லா குமிச்சு குமிச்சு வச்சு அளந்து கொட்டுவோம் அப்படி குமிச்சு குமிச்சு அளந்து கொட்டின காலம் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் கை வைத்து காட்டுங்க பார்க்கலாம் கொஞ்சம் பேர் பார்த்துருக்கீங்க அப்புறம் லிட்டர் வந்தது கையில் ஒரு குச்சி வச்சுருப்பான் குச்சை வச்சு தலையை தட்டி போட ஆரம்பித்தான் ஐயோ திங்கிற பொருளை தலை தட்டி போடுறாவளே அப்படின்னு எங்கள் ஊரில் அழுதுருக்காங்க திங்கிற பொருளை தலை தட்டி போடுறாங்களே பாவிங்க என்ன வறுமை கொடுமை காலம் வந்துச்சுன்னு சொல்லி கொஞ்ச காலம் கழித்து பெரிய மாணவர்களே அரிசியை கிலோ கணக்கில் நிறுத்து கொடுத்தான் நான் சின்ன பையனுக்கும் எங்கள் அம்மா சொல்லியிருக்காங்க வருக வரப்போகுதுடா ஏன்னா அப்போ தான் ஒரு தூதம் சொல்கிறான் பெரிய மாணவர்களே கையில் திராச வச்சுட்டு வரான் கோதுமையை நிறுத்து கொடுங்கிறான் பைபிள் இருக்கு நீ அளந்து கொடுத்த வரலாற்றில் கோதுமையை வேத வசனத்தை நிறைவேறுதலின்படி நிறுத்து கொடுக்குற ஒரு காலம் வந்துச்சு நிறைவேறு இருக்கலாம் நம்ம கண்ணம் பண்ணால எழுதுறாங்கள் எல்லாரும் என்னையை சேதப்படுத்தாதேன்னு சொல்லி காலம் நமக்கு இப்பவுமே அந்த காலத்தில் இருக்க மாதிரி தான் இருக்கு அன்னைக்கு பயங்கரமான பஞ்சம் மீனெல்லாம் செத்து போயிடும் தண்ணி ரத்தமாக மாறும் பிரியமானவர்களே அன்னைக்கு ஆள்ற அந்த அது ஆன்டி கிரைஸ்ட்னா அகேன்ஸ்ட் கிரைஸ்ட் இல்லை ஆன்டை கிரைஸ்ட் அதனுடைய உச்சரிப்பு ஆன்டை கிரைஸ்ட்னா லைக் கிரைஸ்ட் ஒரு போலி கிறிஸ்துன்னு சொல்லலாம் அவன் எல்லோரும் நல்லது செய்ய பார்ப்பான் ஒருவேளை அமெரிக்காவில் இருந்து இல்லைன்னா இன்னொரு நாட்டில் இருந்து கோதுமையை கொண்டு வர சொல்லுவோம் கப்பலில் கோதுமை வருது நீங்கள்லாம் பயப்படாதீங்க நான் கோதுமையை கொண்டு வரேம்மா பிரியமானவர்கள திடீர்னு கடல் கொந்தளிச்சு அந்த கப்பல் சேதமாயிடும் ஜனங்கள் அந்த யாவே தேவனை சபிப்பாங்க இவன் எனக்குலாம் நல்ல செய்யுதுன்னு நினைக்கிறான் இந்த கப்பல் உடஞ்சி போச்சு எங்களுக்கு வர வேண்டிய கோதுமை வராமல் போயிடுச்சு அன்றைக்கு ஒரு ஃபார்முலா வரும் நீ வாழ்ந்தால் நான் வாழ முடியாது நான் வாழம்னா நீ வாழ முடியாது இந்த யுத்தத்தினுடைய தொடர்ச்சி பெரிய மாணவர்களே உலகத்தில் மூன்று கூட்டமைப்புகள் வரலாம் ஒரு கூட்டமைப்பு நார்தன் கான்ஃபெட்ரஸி அதான்டைக்கு பார்த்தோம் ரஷ்யாவுடைய தலைமையில் மாகோப் தேசத்தின் அதிபதியாக கோகுடைய தலைமையில் மேஷாக் தூபால் நாட்டினுடைய அதிபதி 
கோமத் ஒகர்மாவை சேர்ந்தவர் பெர்ஷியா லிபியா சூடான் தேசத்தை சேர்ந்தவர் இந்த ஒரு கூட்டம் யுத்தத்துக்கு வரும் சூறை ஆடுவதற்காக வருவார் சவக்கடல் உள்ள சொத்து அல்லன்னு வருவாங்க அதே காலகட்டத்தில் பிரியமானவர்களே தெற்கிலிருந்து ஒரு கூட்டம் வரும் தெற்கிலிருந்து ஒரு கூட்டம் வரும் ஐரோப்பிய ஐக்கிய நாட்டினுடைய தலைவர் அவங்க தலைமையில் சிங்கங்கள் பாலசிங்கங்கள் ஆங்கிலம் பேசிய நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் கணிப்பு கனடா ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து இந்த நாடுகள் இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக இருக்கிற ஷேம் வம்சத்தை சேர்ந்த முகமதிய நாடுகள் இன்றைக்கு அவங்கெல்லாம் ஆதரவத்துக்கு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்கெல்லாம் ஷேம் வம்சத்தை சேர்ந்த மதத்தினால முகமதியில் இருப்பாங்க இது இப்போ ஜாதி நாங்கள் ஒரே வம்சம் நாங்கள் கசின்ஸ் யாசர் அலாஃப் சொன்னார் ஆஃப்டர் ஆல் வி ஆர் கசின்ஸ் இந்த ஒரு கூட்டம் நீ வாழ்ந்தா நான் வாழ முடியாது நாம் வாழ்ந்தா நீ வாழ முடியாது பிரியமான கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக மீண்டும் சொல்லுகிறேன் ஒரு கணிப்பு அதே காலகட்டத்தில் பிரியமானவர்களே கிழக்கே இருந்து வேதத்தில் வாசிக்கிறவங்க சூரியன் உதிக்கிற தேசம் ஒருவேளை ஜப்பானா இருக்கலாம் இந்தியாவா கூட இருக்கலாம் கிழக்கே இருந்து ஒரு கூட்டம் யுத்தத்துக்கு ஒரு மூன்று கான்ஃபரன்ஸ் அந்த காலகட்டத்தில் ஐப்ராத்து நதி வற்றி போகும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு ஐப்ராத்து நதி வற்றி போயிடுச்சு பிரியமானவர்கள் ஒரு பெரும் பாதையாக தோன்றும் சொல்லியிருக்கு வாஜ்பாய் காலத்தில் இந்தியாவிலிருந்து ஆப்கானிஸ்தான் வழியாக ஈராக் மட்டும் போகிற ஒரு ரோடு சிஸ்டம் வந்திருக்கு ஆன் ரோடு எல்லாம் தீர்க்கஷ்ட நிறைவேறுதா ஒருத்தர் சொன்னார் உங்களுக்கு வேறு வேலையே இல்லைங்க சும்மா எது நடந்தாலும் தீர்க்கஷ்டம் தீர்க்கஷ்டம்னு சும்மா ஒரு இலை விழுந்தாலும் சரி ஒரு கொப்பு உடந்தாலும் சரி உடனே வர்றாரு வர்றாருன்னு சொல்லிடுவீங்க அப்படின்னார் நான் சொன்னேன் இதே தீர்க்க தாசம் தாங்க என்னன்னார் கடைசி காலத்தில் இதை பரியாசம் பண்ணுறவங்க தோன்றுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்கு நீங்கள் பரியாசம் பண்ணுறதே ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தின் நிறைவு தாங்கன்னு சொன்னேன் பெரியமானவர்களே இந்த மூன்று பேரும் இன்றைக்கு கரெக்டாக பார்த்தா இந்த மூன்று இராணுவங்களும் மோதக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் பாயிண்ட் மெகதா என்ற மலை மெகதா என்ற மலை மலை என்பதற்கு எபிரேய மொழியில் அரு என்று பேர் அதை தான் அருமகதா அருமகதா யுத்தம் இதாக இல்லை அருமகதா யுத்தத்துக்கு இந்த கூட்டமைப்புகள் இப்படியாக உருவாகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இவங்க மூன்று பேரும் யுத்தத்துக்கு ரெடியாக இருக்கும்போது இந்த மூன்று பேரும் யுத்தத்துக்கு ரெடியாக இருக்கும்போது பிரியமானவர்களே இப்படிதான் நடக்கும் நம்ம நினைச்ச மாதிரி எல்லாம் நடந்துச்சு இதுவும் அப்படிதான் நடக்கும் இந்த யுத்தத்துக்கு ரெடியாக இருக்கும்போது வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் கேட்கும் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினேழாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசன வாசியங்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினேழு பதினான்கு குட்டியானவருடனே யுத்தம் பண்ணுவார்கள் ஆட்டுக்குட்டியானவர் கர்த்தாதி கர்த்தர்கும் ராஜாதி ராஜாவுமா இருக்கிறபடியால் அவர்களை ஜெயிப்பார் அவரோடு கூட இருக்க நல்லா கவனிங்க இந்த மூணு பேர் யுத்தத்துக்கு வரும்போது நான் கற்பனை பண்ணுறேன் திடீர்னு பப்புற 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 பெரும் துணியை துணிக்கிற ஒரு எக்கால சத்தம் கேட்கும் என்னோட திடீர்னு ஒரு எக்கால சத்தம் கேட்குது அப்படின்னு இவங்கெல்லாம் மேலே நோக்கி பார்ப்பாங்க பெரிய மலை தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக இயேசு கிறிஸ்து மேலேருந்து இறங்கி வருவார் இப்போ அது முக்கியம் இல்லை அவர் இறங்கி வரும்போது அவரோடு ஒரு கூட்டம் வரும் அவர்கள் அழைக்கப்பட்டவர்களும் தெரிந்து தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களும் உண்மை உண்மை உள்ளவர்களும் ஒரு கேள்வி கேட்குறவங்க எப்போ போய் இயேசுவோட சேர்ந்தாங்க இயேசு திரும்பி வரும்போது இந்த கூட்டம் இயேசுவோடு கூட வரும் இவங்க எப்போ போய் இயேசுவோடு கூட சேர்ந்தாங்க பிரியமானவர்களே கிறிஸ்துக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் பின்பு உயிரோடு இருக்கிற நாம் அவர்களோடு கூட எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு மத்திய ஆகாயத்தில் எந்தெந்தைக்கு அவரோடு கூட இருப்போம் அப்படி அவரோடு கூட இணைந்த அழைக்கப்பட்டவர்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட உண்மை உள்ளவர்கள் அவரோடு கூட திரும்பி வருவார்கள் 
இது ஒரு ரகசியத்தை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நம்ம எல்லாரும் சாபத்து அல்ல செத்தவர்கள் அழிவுள்ளது அழியாமையை சுதந்திரத்துக் கொள்ளும்படி எழுமோ நம்ம இன்னும் சாகலை சாவுக்கு ஏதுவான என்னைக்கு வேணாலும் சாகலாம் சாவுக்கு ஏதுவான நாம் ஒரு நாள் சாவாமையை தரித்துக் கொள்வோம் பிரியமானவர்களே அவர்களோடு கூட நம்ம மத்தியாகத்தில் அவர்களை சந்திக்க போகிறோம் அவரோடு கூட அந்த ஏழு ஆண்டு முடிவில் நம்ம இந்த பூமிக்கு திரும்பி வருவோம் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக மற்றையு இருபத்தி நான்கு மூன்றில் நம்ம வாசிக்கிறோம் அவர்கிட்ட வந்து அந்த ஒலிவு மலையில் கேட்ட கேள்வியில் தான் ஆரம்பித்தேன் இவைகள் எப்பொழுது சம்பவிக்கும் உன்னுடைய வருகைக்கான அடையாளம் என்ன உலகத்தின் முடிவுக்கான அடையாளம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க பிரியமல்ல கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக நம்ம காலத்தில் ஒரு பகுதி நிறைவேறிட்டு எரிசிலை மிடிக்கப்பட்டு போயிடுச்சு எழுபதில் உங்களுடைய வருகைக்கான அடையாளம் என்ன எரிசிலையும் திரும்ப எடுப்பித்து கட்டப்படணும் எரிசிலையில் தேவாலயம் கட்டப்படணும் எரிசிலையில் பலி செலுத்தப்படுவது தொடங்கணும் அந்த பலி நிறுத்தப்படணும் அப்போ பயங்கரமான உபத்திரவ காலம் அதை முடிவில் நான் வருவேன் இப்போ எரிசிலையும் திரும்ப எடுப்பித்து கட்டப்பட்டு தேவாலயம் கட்டப்பட்டு எங்கள் பலி தொடங்குகிற ஒரு காலகட்டத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஏசு கிருத்துவ ரெண்டாம் வருகை மிக சமீபம் ஆனால் அதற்கு எப்போது வேண்டுமானால் முன்பாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படலாம் அதற்கப்புறம் இந்த உலகத்தினுடைய முடிவு இருக்கும் இவ அதற்குள்ளாக நான் போக விரும்பவில்லை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது இந்த கடைசி காலத்தில் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு சில காரியங்களை நான் வேகமாக வாசித்து கடந்து போகிறேன் இப்போ வினோத் ஹெல்ப் பண்ணுங்க வாசியுங்கள் தேர்ட் டெம்பிள் பில்டிங் இப்போ நம்ம எப்போடா எதை நோக்கி நம்ம நகர்றோம் அந்த மூன்றாவது தேவாலயம் கட்டப்பட வேண்டும் ரெண்டாவது ரிவைவல் இன் ஜுடாய்சம் யூத மத வழிபாட்டு முறையில் திரும்ப அந்த தொழுகையில் ஒரு எழுப்புதல் வரும் இப்போ அது வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அடுத்தது மூவிங் டுவர்ட்ஸ் இயு பிரிய மாணவர்களே ஐரோப்பிய ஐக்கிய நாடு நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக உருவாயிற்று அந்த மிருகத்தின் மேல் இருக்கிற அந்த தேவதை அவங்களுடைய சின்னம் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம நினைக்கிற கிறிஸ்தவன்லாம் அங்கே கிடையாது இப்போ ஐரோப்பிய ஐக்கிய நாட்டுக்கு ஒரு தலைவர் வரணும் ஒரு வேர்ல்டு லீடர் வேணும் இன்னைக்குள்ள பிரச்சனைகள் எல்லாமே குளோபல் பிரச்சனை இதுக்கு முன்னால் என்ன சொல்லுவாங்க நீ சிகரெட் குடிச்சனா உனக்கு கெடுதிம்பாங்க நீ சிகரெட் குடிச்சனா உனக்கு கெடுதி இன்றைக்கி அது இல்லை நீ சிகரெட் குடித்தா எனக்கு கெடுதி நீ சிகரெட் குடித்தா எனக்கு கெடுதி பிரியமானவர்களே இந்தியாவில் ஒரு மரம் வெட்டுவோமன்னு சொன்னால் அது எல்லா நாடுகளுக்கும் பாதிப்பு இட்ஸ் அ குளோபல் ப்ராப்ளம் இட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் ஆஃப் ஈக்வாலஜி இந்த சுற்றுப்புற சூழ்நிலை அப்போ மரம் வெட்டாதுன்னு யார் சொல்கிறது யார் என் மேலே ஆளுகை செலுத்த முடியும் இன்றைக்கி எல்லாமே குளோபல் ப்ராப்ளம் ஸோ வி நீட் அ குளோபல் லீடர் இப்போ ரஷ்யாவை பற்றி நீங்கள் குண்டு போடாதுன்னு யார் சொல்ல முடியும் யுக்ரைனை பற்றி யார் சொல்ல முடியும் இன்றைக்கு ஒரு உலக தலைவனுக்கு நேராக நாம் போய்கொண்டிருக்கிறோம் அமெரிக்க ஐ ஐரோப்பிய ஐக்கிய நாடு வலுப்பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் ரஷ்யாவும் அமெரிக்காவும் வலு இழக்க வேண்டும் இன்றைக்கு ஐரோப்பிய யூனியனுடைய பண மதிப்பு அமெரிக்க பண மதிப்போட வலிமையாக இருக்கிறது அவங்க ஆரம்பித்ததே அதுக்காக தான் ஆரம்பித்தாங்க நமக்குள்ள ஒற்றுமை இல்லாததுனால இந்த அமெரிக்கா ரஷ்யா எல்லாம் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு நம்ம ஒரு காலம் உலகத்தையும் ஆண்டவங்க நம்ம ஏன் இருபத்தி ஏழு நாடுகளாக பிரிந்து கிடக்கிறோம் நமக்குள்ள ஒரு பொது சந்த வரட்டும் சொல்லி அது ஒரு மார்க்கத்தை தான் ஆரம்பிச்சாங்க இன்றைக்கு அது ஒரு நாடாக நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாகவே உருவாயிடுச்சு எப்போது வேண்டுமானாலும் அது ஒரு உலக வல்லரசாக இப்பவுமே கிட்டத்தட்ட அந்த வடிவு எடுத்தாச்சு சரி ஐரோப்பிய யூனியன் பிறந்துடுச்சு அப்புறம் ஜெருசலேம் வேர்ல்டு ஃபோக்கல் பாயிண்ட் பெரிய மாணவர்கள் இன்றைக்கு உலகத்தினுடைய ஃபோக்கல் பாயிண்ட்டை ஜெருசலேம் ஆயிடுச்சு காட் இஸ் மேட் ஜெருசலேம் ப்ரைஸ் ஆன் தி ஏதோ தேவன் எருசலேமே புகழ்ச்சி ஒரு சின்ன குட்டி இடம் பெரிய மாதிரி உங்களுக்கு இதை எல்லாம் சொல்கிறது எப்படி டைம் தான் பிரச்சனையாக இருக்குது இதை பிரித்து கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணிட்டாங்க அந்த அங்கேருந்து பாலஸ்தீன மக்களுக்காக அந்த வெஸ்ட் பேங்க் காசா இந்த பகுதியை கொடுத்துட்டாங்க 
இஸ்ரேலுக்கு மற்ற பகுதியை கொடுத்தாங்க இந்த டெம்பிள் மவுண்ட்டு யாருக்கும் கொடுக்கல எல்லாருக்கும் பொதுன்ட்டாங்க அந்த டெம்பிள் மவுண்ட் எங்கே இருக்குது அந்த வெஸ்ட் பேங்கில் இருக்குது இந்த டெம்பிள் மவுண்ட் எல்லாருக்கும் பொதுன்ட்டாங்க இந்த டெம்பிள் மவுண்டை பராமரிக்க வேண்டிய பொறுப்பு அந்த டெம் அந்த மாஸ்கை பராமரிக்க வேண்டிய பொறுப்பு ஜோர்டான் கொடுத்துட்டாங்க உலக நல்ல ஒரு பிழை பண்ணிடுச்சு இவ அந்த இடம் இஸ்ரேலிட்டியும் இல்லை அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அந்த ப்ராப்பர்ட்டி பாலஸ்தீனத்தையும் இல்லை ஆனால் நல்லா போ பண்ணுறேன் என்ன சொன்னார் இது யாருக்கும் சொந்தம் இல்லை இதை ஒரு ஹோலி லேண்டுன்னு சொல்லிடுவோம் எல்லாருக்கும் பொதுவான ஒரு லேண்டுன்னு சொல்லிடலாம் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் இடையில் பிரிய மாணவர்களே எப்படியும் இந்த எருசிலம் இன்னைக்கு உலகத்தில் ஒரு ஃபோக்கல் பாயிண்ட் ஆயிடுச்சு வாசிங்க ரஷ்யன் அண்ட் ரஷ்யா ரஷ்யன் அண்ட் கோ அகேன்ஸ்ட் இஸ்ரேல் இப்போ வேதத்தில் சொல்லப்பட்டபடி இந்த நாடுகள் இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக வர வேண்டும் த வேர்ல்ட் கான்பிடரேட்ஸ் நான் சொன்ன மூன்று விதமான கூட்டமைப்புகள் உருவாகும் ஜெருசலேம் டிவைடட் பிரிய மாணவர்களே எருசலேம் எனக்கு உனக்கு என்று சொல்லி பிரிக்கப்படுமா அக்செப்டிங் ஃபால்ஸ் மெசாயா இந்த எருசிறவேலுக்கு ஒரு வேலை நான் தேவ ஆலத்தை கட்டி கொடுக்கேன் உங்களுக்கு தேவாலயம் தானே இல்லை நான் கட்டி கொடுக்கேன் நீங்கள் தொழுக நடத்துங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மேசியா வருவாங்க அவங்க தேவாலயம் எல்லாம் ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க உங்களுக்கு தேவாலயத்தை அது எப்படி என்ன ஃபார்முலாலாம் எப்படி நடக்கும் தெரியல தேவாலயத்தை கட்டி கொடுக்க ஒரு மேசியா வரலாம் மணி ஹங்கிரி ஃபால்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் பெரிய மாணவர்களே இதே காலகட்டத்தில் பண ஆசைப்படித்த கள்ள பணியாளர்கள் ஊழியத்தை ஆதாய தொழிலாக செய்யக்கூடிய ஒரு பணியாளர் ஏன்னா ஒரு மெட்டீரியல் வேர்ல்டு நோக்கி நம்ம மூவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஏற்கனவே ஐரோப்பிய யூனியனில் அந்த கிறிஸ்தவ மதம் அப்படிங்கிற முற்றிலும் போயிடுச்சு சீனிச்சு போயிடுச்சு இவ அந்த அந்த அந்தி கிறிஸ்தோடு வருகிற ஒரு கள்ள தீர்க்க தரிசியை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளணும்னு சொன்னா நம்ம கிறிஸ்தவ மதத்தின் அடிப்படை உபதேசங்கள்ல நிறைய காம்ப்ரமைஸ் பண்ணணும் அப்பதான் நம்ம தான் அந்த அந்தி கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளணும் இந்த அந்தி கிறிஸ்துவை அன்னைக்கு அந்தி கிறிஸ்தோடு வருகிற அந்த கள்ள தீர்க்க தரிசியை முதலாவது ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர்கள் அனலுமின்றி குளிருமின்றி அல்லேலியா பாடிக்கொண்டிருக்கிறது லவோதிக சபையார் அவங்க அவனை அந்த டாக்டர் ஏற்றுக்குவாங்க ஆனால் அவனை கும்பிடுறதுனால கும்பிட்டு முத்திர வாங்கினால் வாங்கிக்குவாங்க ஸோ இப்போ வந்து பணம் தான் எல்லாம் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு கூட்டம் உருவாகும் இம்மாரலிட்டி அக்செப்டட் இந்த காலகட்டத்தில் சன்மார்க்கம் இல்லாத ஜீவியம் அதை எல்லோரும் ஏற்றுக்குவாங்க எப்படி வேணாலும் உடுத்தலாம் உடம்பு தர்ற மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் யார் யாரோடையும் வாழலாம் அதெல்லாம் ஒன்றுமே தப்பு இல்லை பிரியமானவர்களே ஊழியங்களில் கூட ஒரு இம்மாறல் தலைவர்கள் மத்தியில் அவன் வாழ்க்கை தனிப்பட்ட வாழ்க்கை எப்படி இருந்தாலும் கவலை இல்லை அந்த ஒரு அக்செப்டன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் வாசிங்க காட்ஸ் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் ஃபார் சைக்கன் தேவனுடைய நியாயப்பரமானெல்லாம் வேண்டாம் ஒரு பெரிய பரிசுத்தம் இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக சொல்லியிருக்கிறார் வருகிற கடைசி உபதேசம் கிருபையின் உபதேசம் பாவம் செஞ்சாலும் தப்பு இல்லை தேவனுடைய நியாயப்பரமானங்கள்லாம் இந்த காலத்துக்கு ஒத்து வராது பெற்றோருக்கு அனம் பண்ணா டேடி உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது டேடி மம்மி ஷரப் மம்மி சாதாரணமாக சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க Be quiet, Daddy. Ma, you can tell me that you are in the line. 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 Why do you have a Bible? What is it? Christless Christianity. கிறிஸ்துவை முக்கியப்படுத்தாத ஒரு கிறிஸ்தவம் வரும் ஒரு பெரிய மத தலைவர் சொல்லியிருக்கிறார் இந்த கிறிஸ்துமஸ் மகிழ்ச்சி மத்தியில் 
நீ இந்த ஜீசஸ் அவர் டீச்சிங்ஸ் அதெல்லாம் கொண்டு வராதீங்க சாண்டர் கிளாஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் எனக்கெல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கணும் இன்னைக்கு வசனம் இல்லாத ஒரு கிறிஸ்டியானிட்டி தானே கிறைஸ்தனா வசனம் தானே ஒரு கிறிஸ்டியானிட்டி அந்த கிறிஸ்தவம் தான் கள்ள கிறிஸ் தீர்க்க தரிசியை வரவேற்கும் அந்த கள்ள தீர்க்க தரிசியோடு சேர்ந்த அந்தி கிறிஸ்துவுக்கு மாலை போடும் A Christless Christianity. You are saying, Fantasy will replace truth. Priya man, you are saying, 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 Fantasy will replace truth. Uh. Ecumenical with no doctrines. I can't remember that. And I can't remember that. And I can't remember that. And I can't remember that. அவன் அவன் உபதேசத்தை விட்டு கொடுப்பதினாலே வரும் ஒரு கத்தோலிக் ரோமன் கத்தோலிக்ல வைராக்கியமா இருக்கவங்க ஐக்கியத்துக்காக அவங்க டாக்டரின் ஊட்டுவாங்க சிஎஸ்ஏ டாக்டரின் பேசுறவங்க வைராக்கியத்துக்காக அவங்க டாக்டரின் விட்டுருவாங்க பெந்தை கோஸ்து என்று வந்த சபையை சேர்ந்தவங்க ஐக்கியத்துக்காக இவங்க டாக்டரின் விட்டுருவாங்க எல்லாரும் ஒரு ஐக்கிய கிறிஸ்தவத்தில் இருப்பாங்க ஒன்றே ஒன்று அந்த ஐக்கியத்தில் இருக்காது டாக்டரின் இருக்காது ஒரு கிறிஸ்தவ ஐக்கியம் உருவாகும் போது நான் கேட்டேன் உங்க ஐக்கியத்தினுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேத் என்னன்னு கேட்டேன் உங்க ஐக்கியத்தினுடைய கொள்கை என்னன்னு கேட்டேன் உங்க ஐக்கியத்தினுடைய சித்தாந்தம் என்னன்னு கேட்டேன் அதெல்லாம் எங்களுக்கு ஒன்றும் கிடையாது அப்படிலாம் வச்சா எல்லாரும் வரமாட்டாங்க அப்ப எல்லாரும் வரணும்னா என்ன பண்ணணும் டாக்டரின் விட்டுறணும் ஹலோ வேறாவி நான் சொல்ல நடக்கா இல்லையா இதெல்லாம் பெரிய மாநில நம்ம கணிக்க வேண்டிய காரியங்கள் வாசிங்க டிஃபரண்ட் கிரைஸ்ட் பிரசன்ட் வேறான கிறிஸ்து காத்தப்படுவார் வேல்யூஸ் அண்ட் பிராக்டிசஸ் ரீடிஃபைன்ட் இதெல்லாம் நம்ம விழுமியம் வேல்யூ நினைச்சோமோ அதெல்லாம் இன்னைக்கு வேல்யூ இல்லை கணவன் மனை உறவு வேல்யூ நினைச்சோமோ அதெல்லாம் ஒன்றும் முக்கியம் இல்லை உங்க போ போதர் கீழ்ப்படி மூப்பர் கீழ்ப்படி அதெல்லாம் வேணாம் ஓய்வு நாள பரிசுத்தமாக அதெல்லாம் வேணாம் values and practices redefined redefined indella koil kula ponna bhaktiya jawam annu ivu koil kula ponna pakkathula romba hello fresh la irukke fresh la sister nammala paathra munnal aachu neenga ange urupi thanningala edhuk aaradhanikku munnal la nama values maari ittu varudhu nama practices maari ittu varudhu priyamanulle kattudeya parisutha naamathukku magime undapadaga கடைசி நாட்கள்ல இப்ப இசைவேல பார்த்தோம் உலகத்தை பார்த்துட்டு வர்றோம் சபை இந்த கள்ள சபைக்குரிய ஒரு சில அடையாளங்களை நான் காட்டுறேன் யாரையும் குற்றப்படுத்தல வேதத்தில் இருந்து மாத்திரம் அதை நான் சொல்றேன் முதலாவது ஜென்ரலாக சில கருத்துக்களை சொன்னேன் வேதத்தில் இருந்து சொல்றேன் முதலாவது கள்ள சபையினுடைய அடையாளம் வாசிங்க சயின்ஸ் ஆஃப் என் டைம் ஃபால்ஸ் சர்ச் நேச்சுரல் லவ் டிமினிஷ் நம்பர் ஒன் சுபாவு அன்பு அற்று போயிடும் கணவன் மனைவி பெற்றோர் பிள்ளைகள் அண்ணன் தம்பி உறவுகள் பாஸ்டர் பிலிவர்ஸ் அப்படியே நம்ம பாஸ்டரை பார்க்கணும் அப்படியே ஒரு ஆசையாக இருக்கும் நம்ம பிலிவரை பார்க்கணும் நம்ம கல்யாணத்துக்கு போகணும் அவங்க வீட்டில் உள்ள ஃபங்க்ஷனில் பங்கு பெறணும் ஆசையாக இருக்கும் இன்னைக்கு கவரும் பவரும் தான் வேறு ஒன்றும் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது சுபாவ அன்பு அப்பா அம்மாக்குள்ள கணவன் மனைவிக்குள்ள அண்ணன் தம்பிக்குள்ள அண்ணன் என்னடா தம்பி என்னடா அவசரமான உலகத்தில பாடிக்கிட்டு இருக்கோம் சுபாவ அன்பு அற்று போகும் ரெண்டாவது கடைசி கால அடையாளம் ட்ரூத் காஸ்ட் அவுட் அந்தி கிறிஸ்து வரும்போது சத்தியம் தள்ளுபடியாகும் லாஸ்ட் டேயா இல்லையா யோசித்துக்கோங்க ஒரு பாஸ்டர் என்ற சொன்ன ஒரு பெரிய பாஸ்டர் இப்ப அவர் இல்லை என்றவரை கோபமாக சொன்னார் தம்பி இந்த மாதிரி சத்தியம் சத்தியம்னா நீயும் மைக்குன்னா இருக்கணும் எல்லாம் போயிடுவாங்க அப்படின்னார் நான் சொன்னால் அண்ணன் எல்லோரும் பண்ண போகிறேன் மைக்கை வச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் போகிறவங்கள எடுத்துகிட்டு போக சொல்லுங்க சத்தியம் தள்ளுபடி ஆயிட்டு சத்தியத்தை பேச பயப்படுறாங்க இன்றைக்குள்ள பெரிய மாதிரி முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நைன்டீன் நைன்டி ஆர் நைன்டி டூ எயிட்டி நைன் நைன்டி அந்த பீரியடாக இருக்கும் அப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த நகை உபயோக இப்போ நகைக்காக இல்லை சத்தியம் இப்படி மாறுதுங்கிறதுக்கு சொல்ல வர ஒரு திருமணத்துக்கு போயிருந்தேன் அந்த திருமணத்தை ஒரு மூத்த ஊழியர் நான் பேர் சொல்ல விரும்பல அந்த ஊழியர் நடத்துறாரு நான் அந்த ஊழியத்தில் செய்தி கொடுக்க என்னை கூப்பிட்டுருந்தாங்க 
சாப்பிட்ற நேரம் சும்மா இருந்த சங்க ஊதி கெடுத்தானா ஆண்டியும்னு ஒரு பாட்டு உண்டு அந்த மாதிரி சாப்பிட்ற நேரம் என்னை பார்த்துட்டு இப்போல்லாம் அவங்க தாலி கட்டிக்கிறாருந்தா நான் ஒன்றும் சொல்கிறது இல்லைன்னார் நான் கேட்டேன் நான் அவர்கிட்ட இப்போல்லாம் அவங்க தாலி கட்டிக்கிறதா நான் ஒன்றும் சொல்கிறது இல்லைன்னார் அப்போ தான் ஒரு எம்ஜிஆர் படம் உண்டு தாய்மகளுக்கு கட்டின தாலின்னு நான் சொன்னேன் ஏன் பண்ணேன் அவர் அண்ணன் தான் கூட ஏன்னே ஸ்க்ரீனுக்கு பின்னால் போய் அவங்க எதுக்கு தாலி கட்டிக்கணும் தாலி கட்டுறது சரின்னு சொன்னால் என் தாய்மகளுக்கு கட்டின தாலின்னு இருக்கணும் நம்மளே ஜபிச்சு கொடுக்கலாமேன்னு நம்மளே ஜெயிச்சு கொடுக்கலாமே என்னொன்று அவர் சொன்னார் எனக்கு ஒன்றும் தப்பாக தெரியலைன்னார் எனக்கு ஒன்றும் தப்பாக தெரியலைன்னு ஒன்று நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் அக்காவுக்கு கட்டிட்டீங்களான்னு அக்காவுக்கு கட்டிட்டீங்களான்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஆக்ரோஷ சீ அப்படின்னார் அவர் எங்கள் ஊரை சேர்ந்தவர் எங்கள் ஊரில் சீன்னு சொன்னால் மனித கழிவு தான் சீன்னு சொல்லும் அவர் சீன்னு சொன்னோடனே எனக்கு சொல்லின்னு ஆச்சு உங்களுக்கு சீ உங்கள் பொண்டாட்டிக்கு சீ அந்த சீ எடுத்து எனக்கு வாக்கரிசி போடுறானே அவன் வாயிலையும் கழுத்துலையும் பூசிக்கிட்டா நான் அமைதியாக இருப்பேன் காசு வாங்குறதுக்காக அப்படின்னு கேட்டேன் என்ன அப்படி கோவப்படுறீங்களான்னார் நான் கேட்டேன் ஏன் உங்களுக்கு சீங்குறீங்க உங்கள் மனைவிக்கு தாலி கட்டிட்டீங்கன்னா சீங்குறீங்க நான் போட்டிருக்கிற ஷர்ட் அவங்க கொடுக்குற காசு நான் திங்கிற சோறு அவங்க கொடுக்குற காசு விசுவாசி கொடுக்குற காசு அவன் எனக்கு சீ என்ற ஒன்றே அவன் செய்யும் போது நான் சொல்லாமல் இருப்பேன்னு கேட்டேன் இப்போ இந்த நகைக்காக சொல்லலை எனக்குன்ற ஒரு சத்தியம் என் மனைவிக்குன்ற ஒரு சத்தியம் என் பிள்ளைகளுக்குன்ற ஒரு சத்தியம் அதை வெளியே சொன்னால் எனக்கு வர்ற பைசா போயிடும்னு நினைக்கிறவன என்ன என்று சொல்லுவது இல்லை சரி அதில் தப்பே இல்லை அப்படின்னா தப்பே இல்லைன்னு பிரசங்கம் பண்ணுங்க நான் அவர்கிட்ட அப்படியே தான் சொன்னேன் அது சரி என்று தெரிந்தால் முதலாவது என் மனைவிக்கு போய் நான் தாலி கட்டுவேன் அப்படின்னு இப்ப தாலி சரியா தவறா என்பதுக்குள்ள நான் வரல நகை போடலாம போட வேண்டாமா என்பதை பற்றி சொல்லல நான் போட வேண்டாம் என்று நினைக்கும் போது அது என்னுடைய விசுவாசிகளுக்கு நான் சொல்ல மறு மறைப்பேனே என்றால் சத்தியத்தை அநியாயத்தினாலே மறைத்து வைக்கிற அவபக்தி உள்ளவன் என்றுதான் என் வேதம் என்னை சொல்லும் யோசித்து பாருங்க இன்னைக்கு சாதாரண அந்த பைசாவுக்காக சத்தியத்தை மறைத்து வைக்கிற ஒரு காலத்தில் இருக்கு எனக்கு தெரிந்த சத்தியத்துக்கு நான் உண்மையாக தப்பு இல்லை தப்பு இல்லைன்னு பேசுவோம் தப்பே கிடையாது இந்த இந்த பாயிண்ட் நான் சொல்லுவது நகை சரியா தப்பாங்கிற விவாதத்துக்கு சொல்லலை ஆனா எனக்கு நகை வேண்டாம் என் மனைவிக்கு நகை வேண்டாம் என் பிள்ளைக்கு நகை வேண்டாம் இந்த நகை இல்லாத பரிசுத்தத்துல நாங்க இருக்கணும் ஆனா எனக்கு வாக்கரிசி போடுறேன் எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போகலாம் என்று நினைக்கிறவளுடைய மனநிலை என்ன பிரியமானவர்களே சத்தியம் தள்ளுபடி ஆகிற ஒரு காலத்தில் இருக்கிறோம் வெறும் ஒரு அலங்காரம் தான் சத்தியம் நான் சொல்ல வரல இன்றைக்கு அதெல்லாம் டாபிக் நல்லா கவனிங்க பிரயோஜனமாக ஒன்றையும் நான் மறைச்சி வைக்கக்கூடாது பிரயோஜனமான எனக்கு பிரயோஜனமான ஒன்றையும் நான் மறைச்சி வைக்கக்கூடாது தைரியமாக இருங்க சபை கடைசி நாட்களுக்கு வந்துடுச்சு மூன்றாவது வாசிங்க not god pleases priya manavarile kadesi naatkalle deva priyarai rama sugabhoga priyara irupanga pana priyara irupanga manusha priyara irupanga tar priyara irupanga kurashala kalathi namakara kadesi naatkalle deva priyarai rama சுகபோக பெரியாரா இன்னும் நிறைய லேண்ட் வாங்கணும் அங்கே லேண்ட் வாங்கி போடணும் இங்கே லேண்ட் வாங்கி போடணும் இன்னும் நகை வாங்கணும் நட்டு வாங்கணும் போல்ட் வாங்கணும் இன்னும் பணம் சேர்க்கணும் இன்னும் பெரிய பெரிய வாகனங்கள் வாங்கணும் ஊழியத்தில் எதுவும் தவறு இல்லை மனுஷரை பிரியப்படுத்தணும் தற்பிரியராக இருக்கணும் சுகபோக பிரியராக இருக்கணும் எல்லாவற்றுக்கு மேலாக நான் எது செஞ்சாலும் தேவனை பிரியப்படுத்தணும் கடைசி கால ஒரு அடையாளம் தேவ பிரியராக இருக்க விரும்பாமல் மற்ற எல்லாரையும் பிரியப்படுத்துவோம் மற்ற நல்ல சுகபோகமாக இருக்கணும்னு விரும்புவோம் நல்ல காஸ்ட்லி ட்ரெஸ் போடணும் தப்பாக நான் வந்து பண்டாரம் பரதேசி மாதிரி வேஷம் போடுங்க சொல்ல நான் கூட தான் சூட் போட்டிருக்கேன் என் பிரிய மிதன் மேல் இருக்கிறது என்ற ஒரு கேள்வி இதெல்லாம் கடைசி கால அடையாளம் பைபிள் இருக்கு நான் வசனங்கள் எடுக்க நேரம் இல்லை வாசிங்க க்ளோரியஸ் ஃபெய்த் நாட் சீன் பிரியமானவர்களே அந்த மகிமையான விசுவாசம் 
பரிசுத்தவான்களுக்கு யூதாவில் வாசிக்கிறோம் பரிசுத்தவான்களுக்கு ஒரு விஷயம் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட அந்த விசுவாசம் பவுல்ட் இருந்த விசுவாசம் இன்னும் ஒரு முப்பது நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பரிசுத்தவான்கள் இருந்த விசுவாசம் பிள்ளைக்கு பால் கொடுத்தாலும் சரி கொடுக்கட்டாலும் சரி நான் அஞ்சு பைசா கடன் வாங்க மாட்டேன் என் தேவனையே பார்த்துருப்பேன் என்றிருந்த பரிசுத்தவான்களை எங்க கடன் வாங்கி பில்டிங் போடுறோம் கடன் வாங்கி ஊழியம் சேரும் பிரியமானவர்களே அந்த மகா பரிசுத்தமான விசுவாசம் பரிசுத்தவான்களுக்கு ஒரு விஷயம் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசம் இன்றைக்கு காணாம போயிடுச்சு இதுவும் கடைசி கால ஒரு அடையாளம் விசுவாச துரோக முந்தி நேரிடும் வாசிங்கள் அப்போஸ்டசி என்றால் விசுவாச துரோகம் அப்போஸ்டசி அப்போஸ்டசி நிற்கிறது போல நிற்கிறது வெளியே நிற்கிறது உள்ள இருந்துக்கிட்டே வெளியே உள்ள வேலை செய்யுது கிறிஸ்துவில் இருந்துகிட்டே கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை முறைக்கு வித்தியாசமாக இருப்பது அந்த விசுவாச துரோகம் என்பது அந்த கிறிஸ்தவ சித்தாந்தத்துக்கு துரோகம் பண்ணுவது கிறிஸ்துவனுடைய வழிகாட்டுதலுக்கு துரோகம் பண்ணுவது விசுவாச துரோகம் முந்தி நேரிட்டால் ஒழிய கேட்டின் மகன் வெளியிட மாட்டான் இப்போ விசுவாச துரோகம் வெளி வந்துடுச்சு இப்போ சத்தியம் தள்ளுபடி ஆயிடுச்சு சபையினுடைய கடைசி கால அடையாளங்களை நம்ம பார்க்கிறோம் இப்போ அதே வழியில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற சபை அந்த சபைக்கான ஒரு சில அடையாளங்கள் அதை உங்கள்கிட்ட நான் சுட்டி காட்டி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் சற்று நேரம் அதிகமாயிட்டு நான் முடிச்சிடுறேன் வாசிங்க லைஃப் ஆஃப் ஹோலினஸ் இந்த கடைசி கால சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுற சபைக்கு எப்போது என்ன இருக்கும் பரிசுத்தம் 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 என் வாழ்க்கையின் எல்லை எங்கும் கத்திருக்கு பரிசுத்தமாக இருக்கணும் என்னுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரம் பரிசுத்தமாக காணப்படும் கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது தெசலோனிக்கல சொல்லியிருக்குது என் ஆவி ஆத்மா சரீரம் பரிசுத்தமாக இருக்கணும் ஆவியிலும் மாம்சத்தில் மாத்திரமல்ல நான் கத்திற்கு முழுமையாக பரிசுத்தமாக இருக்கும் பிலடெல்பியா சபை வரைக்கு ஆயத்தமாக இருக்கிற சபை அதுங்க பரிசுத்தம் உள்ளவராக தன்னை தேவன் காண்பிக்கிற நம்முடைய எல்லை எங்கும் கத்தருக்கு பரிசுத்தம் என்று வர வேண்டும் விலைக்கு சொல்ல நேரம் இல்லை ரெண்டாவது அந்த கடைசி காலத்தில் இருக்கிற சபையினுடைய அடையாளம் வாசிங்கள் அப்ஹோல்டிங் த ட்ரூத் பிரியமானவர்களே சத்தியத்தை தூக்கி பிடிக்கணும் சத்தியத்துக்கு சாட்சியாக இருக்கணும் சபை சத்தியத்துக்கு தூணும் ஆதாரமாக இருக்கணும் கடைசி கால சபையினுடைய அடையாளம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற சபையினுடைய அடையாளம் சத்தியத்துக்கு சாட்சியாக இருக்கும் வாசிங்கள் லவ் சுபாவ அன்பு தெய்வீக அன்பு இந்த அன்பினாலே நாம் நெருக்கி ஏவப்பட வேண்டும் பிரியமானவர்களை பரிசுத்தவான்களுக்கு ஒரு விஷயம் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட அந்த விசுவாசத்துக்காக நம்ம தைரியமாய் போராட வேண்டும் ட்ரஸ்ட் எல்லா சூழ்நிலையிலையும் என்னை அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் அவர் வெளிப்படும் போது எனக்கு அளிக்கப்படும் கிருபையின் மேல் பூரா நம்பிக்கையாக இருக்கிறேன் கண்டிப்பாக நான் வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார் என்னுடைய பரிசுத்தம் அல்ல கிருபையினால் என்னை அழைத்தார் கிருபையினால் என்னை காத்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த கிருபை என்னை கண்டிப்பாக அவரோடு கூட சேர்க்கும் கரங்களை தட்டி கத்திரை ஸ்தோத்திரிப்போமா அந்த நம்பிக்கை நம்மக்கில் ஆழமாக இருக்க வேண்டும் பெரிய மகளை சுருக்கமாக சொன்னால் ஒரு பக்கம் கத்திரிக்கென்று பரிசுத்த ஜீவியம் ஒரு பக்கம் பக்தி மார்க்கம் பிரியமானவர்களே ஒரு பக்கம் அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களை குறித்த ஒரு பாரம் கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஒருவேளை அங்கே யுத்தம் தொடங்கிட்டு அதனால் எப்போ வேண்டுமானாலும் கத்தோடைய வருகை இருக்கும்னு சொல்கிறோம் உலகம் இன்னைக்கு முடியலாம் முடியாமல் போகலாம் ஒருவேளை என்றைக்கு என்னுடைய வாழ்க்கை முடியுமானால் நான் இந்த கத்தரை சந்திக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் நான் ஜபத்துக்காக ஒரே ஒரு காரியத்தை நான் உங்களோடு கூட சொல்ல விரும்புகிறேன் நோவேவின் காலத்தில் நடந்தது போல நடக்கும் லோத்துவின் காலத்தில் நடந்தது போல நடக்கும் ஐந்து காரியங்கள் நோவாவின் காலத்தில் பெண் கொடுத்தார்கள் பெண் எடுத்தார்கள் புசித்தாங்க குடித்தாங்க சாப்பிட்டாங்க 
சங்கபங்கமாக ஜீவித்துட்டு இருந்தாங்க நோவா தன் இருதயத்தில் வாதிக்கப்பட்ட நீதியை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணான் ஜனங்க அவங்களுடைய சாதாரண கேஷுவல் வைஃப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஒரு நாள் நோவா பேழைக்குள்ள பிரவேசித்தான் பேழைக்குள்ள பிரவேசித்த அன்றைக்கு ஜலப்பிரளயம் வந்து எல்லாரையும் அழித்து போட்டது வரப்போகிற நாட்கள் அப்படியே நடக்கும் ஐந்து காரியங்கள் நோவா தன் இருதயத்தில் வாதிக்கப்பட்ட நீதியை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணான் ஜனங்க சாங்கபோகமாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க நோவா விசுவாசத்தோடு பேழையை இப்போ கட்டினா எத்தனை பேர் பேழை கட்ட உதவி செஞ்சுருப்பாங்க ஆனால் மழை வருங்கிறத அவங்க நம்பலை ஏன்னா இது வரைக்கும் அவங்க மழையை பார்த்ததே இல்லை அது வரைக்கும் பூமியில் மழை பெய்யப்படலை நீ வேத்து வாசித்து பாருங்க அது வரைக்கும் பூமியில் மழை பெய்யலை மழையை அவங்க பார்த்ததே இல்லை பிரியமானவர்களே நோவா பேழைக்குள்ள பிரவேசித்தான் அதை பத்திரமான இடத்துக்குள்ள பிரவேசித்தான் மழை வந்தது கைவிடப்பட்ட எல்லாரையும் அழித்து போட்டது லோத்துவி நாட்களில் நடந்தது போல நடக்கும் லோத்து நீதிமானாக தன்னுடைய இருதயத்தில் குத்தப்பட்டு பிரசங்கம் பண்ணா ஜனங்க சாங்கபங்கமாக வாழ்ந்தாங்க அங்கே வாஸ்து பாருங்க புசித்த அவங்க புசித்தாங்க குடித்தாங்க கட்டினாங்க நட்டாங்க விட்டாங்க வாங்கினாங்க அன்றைக்கி இருந்த பாவத்தை பற்றியே இயேசு சொல்லலை ஆனால் ஒன்று அப்படி அழகாக விட்டார் என்ன அருமையாக பேசுகிறார் தெரியுமா பெண் கொடுத்தார்கள் பெண் எடுத்தார்கள் சொல்லி நோவா காலத்தில் சொன்னது லோத்து காலத்தில் சொல்லலை அவர் அவங்க பாவம் செஞ்சதை பற்றியே சொல்லலை சாதாரண வாழ்க்கை பிடிச்சிட்டாங்க குடித்தாங்க கட்டினாங்க இன்ஜினியரிங் வளர்ந்துருச்சு நட்டாங்க அக்ரிகல்ச்சர் வளர்ந்துருச்சு விட்டாங்க வாங்கினாங்க காமர்ஸ் வளர்ந்துருச்சு பிரியமானவர்கள் சாங்கபங்கமாக ஜீவித்தாங்க லோத்து பிரசங்கித்தான் ஜனங்கள் சாங்கபமாக ஜீவித்தாங்க ஒரு நாள் லோத்து பத்திரமான இடத்துக்கு கொண்டு போகப்பட்டான் நான்காவது வானத்திலிருந்து அக்கின் இறங்கியது கைவிடப்பட்ட அத்தனை பேரையும் அழித்து போட்டது மனுஷகுமாரன் வரும் நாளிலும் அப்படியே நடக்கும் நீதியின் பிரசங்கிமார் அங்கும் இங்கும் ஓடி நீதியை குறித்து பிரசங்கிக்கிறார்கள் ஜனங்கள் சாங்கபொங்கமாக புசிப்போம் குடிப்போம் பெண் கொள்வோம் பெண் கொடுப்போம் வாங்குவோம் விற்போம் நடுவோம் பிடுங்குவோம் பிரியமானவர்களை இதை செய்வோம் அதை செய்வோம் கட்டுவோம் இடிப்போம் என்றே இருக்கிறாங்க நோவா பேழைக்குள்ள பிரவேசித்தது போல் லோகத்து ஒரு பத்திரமான இடத்துக்கு கொண்டு போகப்பட்டது போல சபை எடுத்து கொள்ளப்படும் சபை எடுத்து கொள்ளப்பட்ட அந்த நாளே தேவ கோபாக்கியனை பூமியின் மேல் கொட்டப்படும் கைவிடப்பட்ட அனைவருக்கும் அது அழிவாக இருக்கும் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக நேற்றே தீர்க்க தரிசனம் இன்றைய செய்தி இயேசு கிறிஸ்துடைய வாழ்க்கையை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் தீர்க்க தரிசனத்தில் சொல்லப்பட்டபடியே இயேசு பிறந்தார் தீர்க்க தரிசனத்தில் சொல்லப்பட்ட காலத்தில் இயேசு பிறந்தார் தீர்க்க தரிசனத்தில் சொல்லப்பட்டபடியே பெத்தலேகமில பிறந்தார் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லப்பட்டபடியே எகிப்துக்கு கொண்டு போகப்பட்டார் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லப்பட்டபடியே நாசரத்தில் வளர்ந்தார் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லப்பட்டபடியே கலிலியாவில் தன்னுடைய ஊழியங்களை தொடங்கினார் தீர்க்க தரிசனத்தில் சொல்லப்பட்டபடியே அவர் கழுதையின் மேல பவனியாக எருசுலேமுக்குள்ளே வந்தார் தீர்க்க தரிசனத்தில் சொல்லப்பட்டபடியே அவர் சிலுவையில் அடித்து கொல்லப்பட்டார் தீர்க்க தரிசனத்தில் சொல்லப்பட்டபடியே அவர் கல்லறையில் ஒருவனாக எண்ணப்பட்டார் தீர்க்க தரிசனத்தில் சொல்லப்பட்டபடியே அவர் ஐஸ்வர்யாண்டிய கலரில் அடக்க பண்ணப்பட்டார் தீர்க்க தரிசனத்தில் சொல்லப்பட்டபடியே அவருடைய வஸ்திரத்தின் மேல் சீட்டு போட்டார்கள் அவர் தீர்க்க தரிசனமாக சொன்னபடியே மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழும்பினார் பரமேறினார் அவர் சொன்னபடியே பரிசுத்தாவியை பொழிந்தள்ளினார் இயேசுவின் பிறப்பு தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதல் இயேசுவின் ஊழியம் தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதல் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பாடு மரணம் தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதல் இயேசு உயிர்த்தெழுந்து பரமேறினது தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதல் தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாகவே பரிசுத்தாவியை பொழிந்தள்ளப்பட்டது எப்படி இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பிறப்பு மரணம் உயிர்த்தெழுதல் பரமேறினது தீர்க்க தரிசனத்தின் நிறைவேறுதலாக இருந்ததோ அப்படியே தீர்க்க தரிசனத்தின் நிறைவேறுதலாக இயேசு திரும்ப வருவார் நீங்க ஆயத்தமன் ஆயத்தனத்தை பற்றி கவலை வருவேன்னு சொன்னவர் வருவார் ஆனா இன்றைக்கு உலகத்தினுடைய நிகழ்வுகள் பிரியமானவர்களே சபையினுடைய காரியங்கள் இஸ்ரேலுடைய வரலாறை பார்க்கும் போது எந்த வேளையிலையும் இந்த இரகசிய வருகை இருக்கலாம் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படலாம் 
பிரியமாளிக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாய் நம்முடைய தேவனை சந்திக்க நம்ம ஆயத்தப்படுவோம் தேவன் நம்மை அதை வரைக்கின்ற ஆயத்தப்படுத்த முடியாத நம்ம ஜோம் பண்ணுவோம் இஸ்ரோவேல் நேற்று இன்று நாளை இக்கருத்தரங்கில் மூன்றாம் பாகத்தை நீங்கள் இதுவரையில் கண்டீர்கள் இக்கருத்தரங்கின் முதல் மற்றும் இரண்டாம் பாகங்களில் யூடியூப் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பக்கத்திலே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதனையும் கேட்டு பயனடையுங்கள்